Moise original al lui Michelangelo. Uite-l, e scultura lui și undeva este și Pieta. Asta era în piața Vaticanului unde a fost unde este institutul unde am prezentat cele cu toți. Iar acesta este interiorul. Uitați, ce e monumental. Da, deci uite, Florian, ambasadoare, așa, Ovidiu Coșbuc, Traian, uite pe Florian, Rostin. Am avut o intervenție foarte puternică în echipă. Pont Institutul Pontifical Oriental, unde Ovidiu Coșbuc, care este nepotul lui George Coșbuc, și-a susținut doctoratul. Iar aici suntem cu toți. Uite ce zâmbitori am fost! Și sensul pe care l-am dăruit acolo a fost că suntem puternici în echipă, dragilor. Doamnei ambasadoare, domnului ambasador, Zăpârțan, îl cheamă, și aici doamna e de la București, de la Ministerul Educației, și aici față în față cu coloana, Traian versus Traian. Florian versus, era să spun, Capela Sixtină, n-am ajuns la Capela Sixtină, și la San Pietro. Aici suntem la Catedrala Sfântul Petru. Și Pieta Iato. Deci asta e într-o biserică pe care... Toate aceste... Uitați-vă la aceste picturi. Sunt fre frescă, frescă. Care, de fapt, este un mozaic atât de fin încât a trebuit să mă apropii la jumătate de metru să văd că e mozaic. Acesta este interiorul, interiorul institutului. O să vedeți portocalele. Era în... Stai să-l îmbrățișez pe domnul. Cu tot dragul. Vă salut. Ce faceți? Bucuria de a fi împreună. Așa. Iar aici este poezia pe care le-am citat-o, le-am citit-o. Cuvântul care purta accente de săcărâmbit pe vârful de săgeat ascuțit, muiat în tușul ce sloboa de gândul. Despre ultia Traian a fost. Aici eram toți, jumătate din cei de față au fost români, jumătate italieni, uite pe Florian, care tare mă bucur că am fost împreună și am împărtășit sensurile. Știți ce am făcut? Am vorbit în limba lor despre limba noastră. Eu cel puțin am vorbit italiană, chiar dacă n-am studiat nici atâtica, dar le-am arătat că se poate. Și ăsta a fost un lucru special pe care cardinalul a zis, ați fost, sunteți puri, spirite pure, felicitări, cardinalul care a reprezentat Vaticanul. Și aici ne apropiem de piața Sfântul Petru. Iată pe Florian, am avut putința unor intervenții inclusiv informale, pentru că au lipsit doi vorbitori și o oră jumătate ne-a revenit nouă și am purtat un dialog atât de puternic și de viu că toți au rămas gușbe. Iată coloana. Acestea sunt, la Sfântul Petru, sunt gărzile elvețiene, nemișcate, precum statuile de ceară. Uitați ce frumos este Florian, ne uităm sus, sus. Are 150 de metri înălțime biserica, iar în spate este un anduvon de înălțimea Coloanei de afară, care are 30 de metri, dar nu-ți dai seama că în interior există un altar de 30 de metri înălțime. Simbolul nemișcării, al non-trecerii timpului. Te uiți la ei și nu-ți vine să crezi că poți să nu, plică, să nu clipească. La intrarea în catedrală se... Aștepta la o coadă de câteva sute de metri. O oră a trebuit să așteptăm, dar a meritat să vedem 
titoria spiritului creștin. Aici secvența non-formală a întâlnirii post-festum, că ne-am bucurat și de cele ale străzii. Peste tot se află buticuri, se află mini-restaurante. Am sărbătorit tinerii aceia care își aniversau în ceva. Asta e ce am mâncat eu înainte de a pleca, înainte de a pleca. Ce bogăție, ce bogăție ar vrea să Uitați-ne, frumoși, afară, zâmbitori. Chiar dacă, așa cum v-am spus, am avut și încercări, nu știu dacă Florian v-a povestit, dar mai bine nu le spun, că dificultatea a constat în aceea că ni s-a impus să respectăm un protocol. Protocolul presupunea ca cu cinci zile înainte să le trimitem textul și imaginile și aceia ne-au îngăduit doar. Iar mie nu mi-a funcționat aparatul lor, a început să fie decalaj între ce vedeam eu aici și ce era în spate și atunci a trebuit să vorbesc liber în italiană sau să vorbesc în engleză și n-am vrut. Iar Florian a spus, acum eu vreau să folosesc programul cu matricile memele live. Nu se poate. De ce? Protocolul nu îngăduie pentru că nu l-a trimis. De fapt, ei nu putu să răsă îl monteze și a zis, mulțumesc, asta a fost o gărință. Da, după ce a apucat să se spună și înainte și după, dar partea pe care o știți voi cu lucru direct pe hexagoane, oricum au văzut că avem ce avem de dăruit. Așa încât vă facem cu mâna de sub zidurile istoriei care, cum să spun, sunt vii. Acum pot să fac diferența între zidul istoriei de la Roma și cele de la Atena, care nu sunt ziduri, acolo este caldarâmul. Aici s-au păstrat zidurile vii, clădirile întregi. Acolo doar pietrele mai sunt. Uitați, așa arată piața Sfântul Petru. Asta este coada de așteptare și asta este secvența care ne-a unit pe toți cu pălăria în mână în fața Coloseumului, a arcului lui Constantin care are daci deasupra și niște figuri impunătoare de daci demni, liberi. Și iată aici, acela era um, cardinalul care a reprezentat Universitatea. Întâmplarea a făcut ca împreună cu Ovidiu Coșbuc să avem aceeași temă, adică unimea de sus până jos a Spiritului, eu prin lumină, el prin cuvânt, iar Florian a făcut o viu arătând matricile de ființare a acestei verticale. Așa că i-am biruit, e un fel frumos de a spune, dinăuntru, în limba lor, vorbind despre limba noastră. Cam așa a fost, dragii mei. Șanti care a scris poeziile pe care le-am citit acolo despre unimea limbii noastre. Aici am tradus poezia cu secvența triftongilor ulpiei traiane care, pe care Cosânzeană încă îi ține minte. Izolina este Cosânzeană. Și în chipul acesta ne-am întors acasă cu inima în palmă, pentru că am salutat așa, vă salut cu palma pe inimă și să vă fie inima cum vă este, cum să, să vă fie ziua cum vă este căutătura. Acesta este un vechi salut românesc și tare i-a mișcat, să-ți fie ziua cum îți este căutătura. Gata! Deci, în acest chip, dragilor, stai să văd, În acest chip ne-am întors acasă pentru a vă îmbrățișa cu aceeași palmă deschisă din inimă către inimă. Romanii făceau așa cu pumnul peste inimă. Noi i-am învățat altfel, dar ce au moștenit ei este problema lor, pentru că cea din urmă secvență cu care am încheiat este aceea că nu noi suntem latini, ci latinii sunt noi cel puțin la nivel de limbă. Tema de casă a întâlnirii a fost 
privilegiile școlii ardelene și am făcut-o românește arătând care au fost beneficiile spirituale colocviale ale acelui timp, dar am arătat, a fost de datoria noastră, și slăbiciunile unor forțări ideatice, cum ar fi exterminarea neamului dacic. Ei nu vreau să povestească de daci pentru că îi considerau barbari. Ori la vremea aceea, în secolul 17 18 trebuia să apărem în fața Europei ca fiind din stirpe nobilă, adică romană. A fost justificat, dar acum nu mai este. Așa încât Latina s-a tras din fondul original al neamului nostru, care este mult mai vechi, mult mai vechi, așa cum povestea. Și în acest chip o să reiau acum îmbrățișându-vă pe toți cei pe care îi știu și pe care nu îi știu decât acum întâia oară, cu gândul că ne vom întâlni pe o verticală, pentru că sunt dator să fac acum niște lucruri care țin de opțiune. Adică Dragul meu prieten mi-a sugerat ca să povestesc acum tuturor despre fundamentele biofotonicii și eu am avut a alege între două variante. Adică ori a povestit doar secvența tehnică și să mă cantonez doar pe lumina vie a ființei umane sau să integrez această problemă cu viteza luminii într-o verticală pe care suntem datori să o aducem aminte. Pentru că venim de acolo, ne aflăm aici pe orizontală și ne întoarcem tot acolo. Lucrurile acestea le-am înțeles în două chipuri. Trăindu-le, și asta este altă poveste în cărțile mele acelea, manualul omului pe care o parte le știți, le-am povestit, iată una dintre ele, mai este una care mi era fel de dragă, iar din uh, secvența cealaltă, discursivă, rațională, am reușit să explic mare parte din lucrurile care sunt neștiute omului, cum ar fi nemurirea. O să vedeți, nemurirea e un chip de a zice, dar nu numai. Și atunci, pe acest temei al trecerii de sus până jos, cu viteza luminii, am să-mi salut frățioarele, așa, și am spus să învățați copiii să zboare cu o singură noimă, Lăsați-i să facă pentru că apoi să învățăm de la ei. Este darul pe care vi-l întorc, sub semnul asociației pe care am ctitorit-o și al cărei președinte încă mai sunt, se cheamă Societatea Română de Studii Semiotice, care are ca, ca simbol pasărea ce se duce și vine, se duce și vine, precum în versul acela, de unde vin cocorii când pleacă și se duc și vin. Iar pentru aceasta am să dăruiesc întâlnirea de acum ca pe toate cele care au precedat-o și care vor veni, aritiei care mi este cea care a stat atâția ani alături de mine și care acum a fost datoare să se înalțe spre a ne privi de sus în jos și pe care, pentru care îi mulțumesc. Lumina vie, am făcut-o împreună, iată, ceea ce știți că se cheamă deja manual al omului am verificat data trecută, nu mai am răgazul să o fac, timpul nostru va fi de trăit cu viteza luminii, dar într-un sens oarecare am să deschid acum una, două, trei cărți pe care le-am numit Manualul Omului și am să deschid la întâmplare unde o să-mi spuneți voi să citim răspunsul la întrebarea care este noi mă întâlnirii noastre de acum și aici. Dacă aveam timp, puneați întrebări, o să vă rog ca întrebările pe care le aveți pe parcurs să le scrieți pe hârtiuță, că nu avem răgaz acum să întrerupem povestea. După care urmează trezirea și în măsura în care am să știu, nu să știu, ci să pot acum răspunde, am să o fac. Dacă nu, am să vă răspund când va fi să fie. Na. Domnule doctor, spuneți-mi o pagină de la 5 la 260, unde o să, să deschidem... 10. 10. Deci întrebarea este care este noi întâlnirii noastre? Dacă fluturii pământul iar cerul o altă sinfonie, pământul și cerul o legând de femerul. Aceasta este noima. Pământul și cerul legând de femerul. Pentru că împreună întâlnindu-ne să putem depăși efemeritatea și slăbiciunea cunoașterii umane legând 
substanța spirituală a cerului, care este statornică și de neschimbat, cu aceea a pământului, care este efemeră până la o anumită limită, unde noi trebuie să ajungem, adică în consistența cunoașterii umane. Fără să mai citesc celelalte detalii, am preluat acolo unde ochiul mi-a citit gândul. Să fim împreună spre a uni cerul și pământul. Iată noi, ma tuturor noimelor, și dacă este să o spun cum am repetat-o mai înainte, vom fi împreună, acesta este cuvântul pe care și acolo la Vatican l-am rostit, sau nu vom fi deloc. Atât de puternică este încercarea pe care omenirea o trăiește astăzi, încât nu avem încotro. Nu vă mai povestesc de ce doar împreună putem preîntâmpina și mișcarea astrelor sau a meteoriților pe cer. Suflând, e un eufemism a sufla, gândind în coerență împreună și transmițând spre cinta care doar în așa fel poate să ne ocolească, să zicem, planeta noastră atât de albastră. Și cu asta merg mai departe, formulând un silogism, va mai fi unul puțin mai încolo, iar acesta spune așa, dacă Dumnezeu este lumină sau lumină necreată, iar dacă omul este chipul și asemănarea sa, adică Dumnezeu, înseamnă că omul este lumină. Asta este un silogism. Aici este, se cheamă factorul mediu. Eu care sunt logician, adică profesor de filozofie, le mai țin minte de când eram student. Omul este lumină, o ființă de lumină și asta nu este doar o metaforă. Toată povestea noastră cu viteza luminii se va derula spre a argumenta această aserțiune. De sus până jos și înapoi. Am citat aici un, o propoziție din Rig Veda, așa au făcut zeii, așa a făcut Dumnezeu, așa fac și oamenii, adică vom afirma Lucru acesta îl știu de la un profesor Dac și mi-a spus așa, Traian, atunci când te afli într-o expunere în care timpul este condiție, atunci afirmă doar. Demonstrațiile, argumentele se vor face mai apoi, fie prin cărțile care sunt, și iată, eu am adus o parte dintre ele, fie în dialogurile personale, dar important e ca cei de față să știe că există, că ceea ce spui este. Întrebările, adică ce a făcut Adam când prea înaltul i-a spus ai grijă să, că vei muri, oare chiar vei muri? De-a șuptit înșelătorul. Acesta este titlul conferinței pe care am povestit-o și despre care sensurile vi le-am relatat așa prin picătură. Oricum s-a petrecut cu sub semnul luminii pentru că i-am spus Titlul i-am spus rădăcinile cuvântului în genere și ale cuvântului românesc în special, de la lumină la iluminism, iluminismul fiind specific școlii transilvane, și apoi la iluminare. Pentru că paradigma cu care noi vom încheia și pentru care suntem împreună este a iluminării, adică a înțelegerii faptului că suntem datori să pricepem și să întoarcem la sursa priceperii noastre. Iată, încă o dată, având cuvântul lumină, o să vedeți de ce spun cuvântul lumină, prin cuvânt lumina a generat toate cele, aici, în altul, creatorul la toate cele, a separat întunericul de lumină, aici l-a generat pe Adam ca entitate prin atingerea minilor și aici i-a învățat să facă ceea ce au primit ca dar, puterea de a alege, cum alegem, nouă ne stă la îndemână. Pentru că vă spun un lucru care ar putea să-i necăjească pe adepții bisericii, dar eu spun așa, toate puterile ne-au fost dăruite ab inițio și de acolo trebuie să le declanșăm. Nu să așteptăm să ne întindă cineva o mână, ci ajută-te omule singur, le ai pe toate. Și aceasta Dumnezeu însuși ne-ar spune. Iar aici este o recuperare a tradiției, am vrut să le arăt, pentru că aceștia sunt stră, strămoșii noștri care, sub semnul focului, își spuneau și rugăciunea și păsurile. Prin foc ei știau să adreseze cererea cerului. Mai apoi au pierdut-o. Uite, vă și spun că peste două zile, sâmbătă, o să am o întâlnire în care alături îmi va sta un preot, părintele Singurov, Adrian Singurov, care știe să povestească de ce ne-am pierdut noi harul de a comunica direct cu cerul. 
N-au mai fost preoții noștri, ci au venit preoți caldeeni care ne-au învățat altele. Iar aici suntem noi. Aici este Aritioara, aici este Ovidiu, aici sunt alți prieteni aducându-și aminte. Și atunci, toate acestea, ca să configurez introducerea ce se întâmplă, vizează faptul că două paradigme sunt cheie aici. Imortalitatea, nemurirea, în vari chipuri, și faptul că cuvântul este un mediator al puterii noastre de a fi. L-am amintit în două cuvinte pe Părintele Ghelasie pentru că el m-a învățat două lucruri. Unu, înainte de a sta de vorbă, trebuie să ne cunoaștem limbajul, mi-a zis. Și doi, toți vorbim limbajul lui Dumnezeu, care este un limbaj al luminii. Și mi-a zis, aduceți-vă aminte și dăruiți mai departe. Ceea ce am făcut, având biofotonica, mi-a fost la îndemână. Și o să vedeți cum se poate explica inclusiv asta și tot ce a făcut cu Florian la nivel de de creier, de putere de înțelegere și de vorbire, se explică aici, dar prin lumina care vine de acolo. Și veți vedea acum. Iată al doilea silogism de care spuneam, silogismul care spune că dacă Dumnezeu era, sau la început a fost cuvântul, dar Dumnezeu era cuvânt, atunci par, parol, atunci cuvânt, lumină, sunt tot una. Cuvântul și lumina sunt tot una. Deci ce s-a întâmplat de atunci în jos? Să știți că nu sunt doar metafore acestea. Dacă eu am să pot argumenta că matricile noastre care ne configurează ADN-ul, structura corpului și mai știu eu ce nu o să spun acest oraș, dar ce este esențial pe pământ, sunt configurate aidoma unor pattern care sunt de natură luminoasă, electromagnetice sau de altă natură, laser, o să vedeți, atunci o să înțeleg că metafora la început a fost cuvântul, nu-i doar metaforă. Ce vă povestesc aici în două cuvinte este o revelație. O revelație e un eufemism, în sensul că am primit-o în două, trei minute și am desenat-o. De ce? Ca să răspund unui copil, unui tânăr, care vrea să afle cum și ce cu ierarhiile divine. Și am spus, uite, dragul meu, dacă am să-ți desenez în termenii luminii și ai frecvenței, tot ceea ce există, am să pun aici frecvența tuturor frecvențelor, să zicem cum vreți, Marele Anonim, Lumina Vie, Dumnezeu însuși, dar îi spunem Brahman, îi spunem Iahve, îi spunem God, îi spunem Dumnezeu și noi ne certăm pentru chipul în care noi îl numim pe Dumnezeu, nu pentru esența lui. Vedeți, asta mi-a zis Părintele, înainte de a sta de vorbă, să ne recunoaștem limbajul. Ca al minte ne îmbrățișem, chiar dacă eu îi spun Dumnezeu și tu îi spui God. Este același. Bun, aici îl punem pe el însuși care a zâmbit. Înainte de toate zâmbetul lui Dumnezeu, vibrația, Mesajul tuturor mesajelor aici sus. După care au început, după care, cine știe când, au început exprimările, manifestările. Vedeți, asta este o taină. Cert e că s-a exteriorizat Dumnezeul nostru, unic și drag, și s-a manifestat ca ierarhia ale luminii. Ziceți, înger, arhanghel, cum vreți. Iar în același timp, uite că mă străduiesc să vă arăt aici, în afară de aceștia au mai fost cineva pe care Părintele Ghelase mi-a spus că s-ar numi Logi, adică de la Logos, înțelepții, creatorii de forme. Aici s-au creat formele, matricile fundamentale, informaționale. Aici câmpul și informația s-au unit pentru întâia oară. După care apoi au început să dobândească un anume chip de energie, să se nască ceea ce în Biblie sau, mă rog, în cărțile în alte se numește Adam Cadmon, adică entitățile dezîntrupate, care aveau însă putința alegerii, opțiunii cognitive și așa mai departe. Deci aici, pe frecvențe, unele mai sus, o să vedem altele mai jos, dar la început au fost cei înalți. După care s-a întâmplat ceva prin opțiunea, sigur, e o poveste, adică opțiune, opțiunea căderii. Ce înseamnă căderea? Căderea înseamnă cădere în frecvență. Adică trupul meu are o frecvență infinit mai joasă, infinit, eu un eufemism, mult mai joasă decât aceea entității care se află aici și care se cheamă Adam Cadmon sau a sufletelului care se întrupează la naștere și care vine aici jos. Uite, ăsta e corpul, corpusculul, 
lutul și unda în care ea se așează este în aura mea, în nivele ierarhizate pe care eu am să le explic. Dacă n-aș ști că există, nu vi le-aș spune. Dar cum ziceam mai înainte, dacă n-aș ști că există radiație electromagnetică, radio TV, n-aș spune că există. Dar am proba că obiectul acela funcționează cu o realitate pe care nu o văd. Deci există. Și atunci, doar dogmatici, fiind, dar îmi spune, a, pentru că nu văd, nu există. Girafa asta, eu nu înțeleg cum Dumnezeu poate să aibă gâtul atât de lung, drept care probabil că nu există. Cam așa spune prietenul meu Oltean. E în regulă. Dar, dacă ceva nu știm, dragilor, să așteptăm până vom ști sau să nu spunem că nu este pentru că noi nu știm. Și atunci, aici, aici mai am ierarhiile, uite, uite pe aici, am ierarhiile cosmice, adică nașterea stelelor. Când s-a născut lumina, dragii mei, dragi? Că vorbim despre lumină. În ziua întâi scrie în Biblie și a făcut lumină. Dar ce lumină era aceea de vreme ce abia în ziua a patra a născocit Dumnezeu luminatorii cerului, adică soarele, luna, stelele? Drept care lumină îi zicem, dar era de altă natură. Și asta ar trebui să explicăm. Personal am făcut-o, o să o spun doar în două cuvinte, acum ca să știți că de sus până jos ne deslușim răgaz, ne deslușim uh, secvența care se cheamă istorie. Asta e teza mea de doctorat, mai mai a primit trei ani din Orel Premiul Academiei pentru o chestie grea. Părintele singurul zice, pe asta am citit-o cu nu știu câte dicționare. E o carte de semiotică dar și de mitologie, dar și de cosmologie. Pentru că trebuie să înțelegem cum timpul de altă dată este găsibil în timpul de acum. Că o să vedeți o clipă mai încolo, imediat o să vă arăt ce și cum. O, o să trec repede, repede printr-o istorie care ne spune așa. Totul presupune în această lume, iată am o imagine care e frumoasă, tot de la Rig am dobândit-o. Și spune așa. Totul este în universul acesta asemenea unui cal. Cum adică, mă întreb eu acum, Hermeneut? Hermeneutul este cel care interpretează simboluri. Și tu o să-mi spui, pentru că un cal, tu reprezentantul Rig Vedei, acum 5.000-6.000 de ani, pentru că un cal, prin cele patru picioare ale sare, simbolizează pământul, apa, aer și focul. Adică cele patru elemente cosmogonice. Iată de ce calul sau masa stă pentru întreg universul, întreaga lume. Masa zice Suceveanu. Lumea este o masă. Bravo! Și mai departe, repede, 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 am să vă arăt cum noi suntem configurați prin cele patru elemente, uite, substanță, informă, substanță, energie, informație, câmp și invers. Noi am recuperat lumea de la substanță, tipă indo, dar ea s-a născut de la câmp, informație de, așa, de acolo, de sus, unde nu o pot vedea. Dar mintea mea o vede acum. Și merg mai departe, asta este legea că și tot se nasc spre a muri, este legea undei pe care noi am știut-o. Asta este legea spiralei și a formelor, uite-l pe brâncuș, sunt forme funciare, asta e o celulă, asta este diviziunea celulară, asta este o succesiune de coloane, dacă vrem, asta este țesutul celulă, așa mai departe, dar este și cosmosul. Și atunci aceeași imagine o am și la microcosm, și la macrocosm și la om. Ceea ce eu vreau să vă sugerez, dragilor, acum, este faptul că unitatea noastră cognitivă a sosit timpul să fie. Și atunci eu, care sunt teolog, o să vedeți, trebuie să mă împrietenesc spiritual cel puțin cu omul de știință sau cu filozoful. Pentru că spunem, veți, veți vedea același lucruri, dar în alte capete de pod sau în alți termeni. De pildă aici, matematica o să-mi spună, uite, de la 1 până la, știu eu, forma frumoasă a florii vieții, iată aici, sau geometria, 3, 4, 5, se supraordonează unor repere vii ale lumii sau unor repere fizice, pe care, iată le aici, Florian s-ar bucura să vadă această matice, care este aparent a lui Mandelbrot. Este imaginea fractalilor după care lumea poate fi descrisă. Și eu zic, nu, este imaginea pe care o 100 de ani înainte de Mandelbrot, 
care e un matematician francez, a desenat-o Vasile Conta. Exact asta este a lui Conta. Și este fractalică. În sensul că partea stă pentru întreg. Unda asta stă pentru unda mare. Sau în termenii fizicii, fundamentala este descrisă de, cum se cheamă, de rezonatoare, de unda primitivă. Da. În, în sensul acesta, am vrut doar intuitiv să vedeți cine și cum face aceste forme, care sunt ale unei matrici. Păi eu, peștișorul, de unde are el peștișorul acesta capacitatea să păstreze în gena, în gena lui calitatea, capacitatea de a crea această formă artistică, mișcând cu coada. E o matrice. După cum o matrice este și această spirală în care eu am avut curiozitatea să pun valorile frecvenței, valorile corpusculare, valorile lungimii de unde ale luminii și să-mi rezulte exact această formă care este după valorile curbei lui Gauss, adică după această matrice a logaritmului de aur sau a spiralei logaritmice. Deci vedeți de unde. Iar aici ce am vrut să sugerez este că dialogul dintre teolog și omul de știință nu este imposibil, ci chiar necesar. Pentru că dacă mi amintesc această formă, care este aceea a magnetului, dintre poli pe care îi știm și pe care învățătoarea ni-i desena pe tablă, de unde știți, doamna profesoară, că aceasta este matricea, cum a zis ea, liniile de forță sau câmpul de forță al magnetului? Păi uitați copii, și-a pus pilitura de fier pe măsuță și ele au început să se miște exact după matricea aceea. Aici am forma perfectă de care vorbește teologul. Aici am forma evolutivă de care vorbește omul de știință. Sunt rupte între ele? Nu. Doar că unul și celălalt sunt două capete de pod ale aceluiași proces. Iar noi ne certăm pentru că vedem doar bucățele din proces. Știți cei șase elefanți? Fiecare orbi, fiecare, cei șase orbi care pipeau un elefant, fiecare pipea ceva ce e o frunză, e un șarpe, e un trunc, e o peșteră. Fiecare doar părticica lui o semnifica. Or a sosit timpul încă o dată să fim la oaltă. Și cu această chestiune, în două cuvinte încă, o să vă povestesc ceea ce, iată, aritioara parcă ține în mâine aici pământul și care pământ este născocit tot printr-o matrice celestă pe care Eminescu, genialul nostru frățior, a spus-o nu numai că și toți se nasc prea muri și mor prea se naște, ce a spus-o în povestea aceea, dar deodată un punct se mișcă cel din tâi, cel din tâi și singur, iată, student fiind și ascultându-l pe profesorul Ghideanu, mi-e drag să-mi povestesc numele învățătorilor mei, ceea ce să învățăm pe copii să o facă. Pe loc am luat creionașul, eu fiind arhitect în prima mea formație, și am desenat aceste chestiuni, adică acest model. Iată, acela de acum. L-am numit pe loc ca un ciorchine, modelul Universului Ciorchine, în condițiile în care fiecare boabă aceasta reprezintă o lume. Iată punctul de mișcare, cum din haos, și aici este haosul, e echivalentul mamei sau principiului întuneric, cum e și așa mai departe, principiului mai tern, iar el explodând devine tatăl. Deci am gaură neagră, explozie, gaură albă, gaură neagră, explozie. Și am desenat în acest chip, aici este evoluția lumii în acest galactom. Cum o descrie Eminescu în scrisoarea întâi, este genial, este o cosmologie uluitoare acolo, pe care nu o bate niciun alt model al lumii. Nici al lui Stephen Hawking, nici al lui Einstein, nici Rig Veda, pe care el a avut-o aici. Dar vreau să vă mai spun ceva apropo de unimea, că acum sunt în spațiu unimii. Noi și cu rigvediști, adică cu indienii, suntem frați prin aceea că în urmă cu 6-7 mii de ani, în nordul Indiei, se afla o țară care se chema Dacia Bactrica. Ghicea cu era. Dacia. Și care vorbea limba și spiritul neavului nostru. Deci acesta este modelul pe care l-am generat, acesta e modelul pe care trei ani mai de târziu, asta eu făceam prin 81, 84, 85, au generat și americanii acest model cu computerele, l-au numit Universul Spumos, este Aidom, al meu e mai frumos, mai ordonat. Ei l-au desenat așa și mai apoi 
computerele și telescoapele de la Hubble au văzut și gaura neagră, cum arată și explozia și marele univers, tot, 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 ai doma principiilor noastre. Și ca să încheie această secvență și cea din urmă primind cosmicitatea, că de aici venim. Am să vă dau doar formula pe care o știți aici și pe care nu mai trebuie să vă spui cui aparține, doar am să vă spun doar că în manuscrisul 2267, Eminescu al nostru a scris așa, energia de cădere este egal cu greutatea, adică cu masa, ori repejunea finală la patrat. Ghiciți ceea aceea și acum este repejunea finală. Și cu asta am încheiat ceea ce cu Florian am susținut acolo la Vatican, excelența românească. Ca să pot trece către om și către român, am mai formulat o ipoteză, aceea că matricea primului nostru ADN, adică a celulei vii și așa mai departe, s-a presupus a fi generată în supa primordială, în supa planetară, supa oparin, prin conjuncția dintre cei 20 de aminoacizi care s-au născut, așa, întâmplător, hai să zicem că s-au născut, dar care unul de la polul nord, cu altul de la polul sud, cu altul din America, cu altul așa, s-au întâlnit ca din întâmplare și ce mai faci? Ia să facem noi un, un, un ADN, o primă. Frumos, frumos scenariu. calculează și tu, te rog, matematician, și Florian, nu el, ci altul, s-a apucat să calculeze probabilitatea și a zis, gata, 1 supra 10 la puterea 40 de mii, ca să se întâlnească din întâmplare. Și voi spuneți cu ce este egal acesta, cu zero. Și atunci există o variantă, iar varianta este acea proiecție ca să pornesc de sus până jos, am ajuns la pământ acolo. De sus până jos există acea proiecție de tipul magnetului care îmi îngăduie, presupunând că cei 20 de aminoacizi se aflau în supă, să se unească repede, 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 precum pilitura de fier pe foaia albă de hârtie. Și așa s-a configurat prima entitate care s-a numit apoi celulă, care s-a numit microorganisme, etc. Și ca să am acum intuiția evenimentului, Iată ceea ce încă se vede și astăzi, pentru că ceea ce aveți pe hârtiuță, pe ecran, se cheamă crop circle și apar cu o frecvență tot mai specială în lanurile de grâu ale timpului nostru și pe care nimeni nu știe cine și cum le-a generat. Este un singur principiu care se poate activa aici, adică o matrice, o hologramă informațională, aici este informația că eu vorbesc în sensul ontologic despre informație, adică în sensul ființial, apoi o să ajung la sensul de care vă vorbește Florian. Deci este o informație care se proiectează peste substratul substanțial și am să vă spun acum un lucru care mi-e foarte clar, pentru că îl invoc acum pe profesorul Paul Constantinescu, cu care am avut privilegiu să lucrez în ultimii lui ani de viață, el fiind din București, eu de la Iași, și care a fost un geniu al neamului, o să vă și de ce. Și a zis, Traian, nu uita, informația, în sensul ei ontic al cuvântului, adică ființial, se află în unde, în câmp. Iar substanța este cea care păstrează energie. Deci, energia este aici și informația este aici, predominant. Iar relația corpus cu lundă este substanță energie și informație câmp. Substanță energie, informație câmp. Iar când eu proiectez peste substanța Pământului, proiectez matrici informaționale printr-o hologramă, iar holograma este o informație, aceasta este susceptibilă sau este capabilă să declanșeze la nivelul energiei din substanța Pământului, să declanșeze energia stocat acolo, iar aceasta, odată eliberată, se va mișca exact după paternul, paternul, cum spune Floria, așa, pe care imaginea respectivă, aia, aia, aia sau aia, le generează. Deci, iată mecanismul, dacă vreți, al cuiva, că nu pot să vă spun cine sunt. Pot să fie pământeni sau nu, dar tehnologia pământeană încă nu e știută. Orice facem deja, cam tot ce ai făcut pământește, se cam știe. Asta nu se știe. Hai să zicem că este de dedesubt, că este de aici sau că e deasupra. Important e că mecanismul numai acesta poate fi. Că e apare în câteva secunde, noaptea nimeni n-a sesizat-o cum. Bun. Și atunci, 
închei cu această secvență introductivă ca să ajung la om, om care are ca frăciori sau frăcioare într-o rațiune pe cei care poate sunt aici, în punctișorul acest albastru. Zic, ce este să ducu? Prietenul care a făcut la Săcărâmb. N-am cărțit că acolo este uh, jurnalul de la Săcărâmb care a făcut o fotografie, această fotografie și am întrebat, ăsta era soarele cam albastru? Nu trăiam, soarele era în stâng acolo. Păi și atunci ce este? Ce nu știu. Deci, iată, o entitate pe care eu am mărit-o aici, iată, și dacă o priviți mărită de 500 de ori așa printre gene, o să vă dați seama că seamănă foarte bine cu un aparat de zbor, cu o diuză centrală, două laterale, eu nu mă pricep. Dar am asimilat-o pe loc, arhitect fiind. Și atunci, acest limbaj pe care l-am numit al zeilor, că nu știu cine sunt încă o dată, care se întoarce pe pământ, este pe, poate că timpul uh, limbajului matricial al luminii de care vorbește fără de cuvinte și Florian. Și cu asta am încheiat susul. Cât mi-a luat ca să vorbesc jumătate de oră. Ca să povestesc despre tot ce și cum până jos. Pentru că mai este ceva ce nu v-am spus până acum. Adică am plecat de acolo și m-am întrupat aici. Aici, pe orizontala ființării mele, am venit cu o matrice care se cheamă, încă o dată, unii nu spun că există destin pentru că pe asta apare, nu poți să-l controlezi. Destinul este o matrice esențială cu care noi venim și pe care trebuie să o respectăm. Dar în liniile împlinirea acestea, pe orizontala pământescului, ca ființă ce sunt, eu am dreptul să o iau la stânga sau la dreapta, dar să ajung acolo. Deci eu, dacă m-am născut să fiu prinț, prinț voi fi. Dar ce fac cu spada mea este că eu aleg să mă apăr sau să ucid. Și din această alegere care ține de liberul meu arbitru, eu am să rezult la sfârșitul vieții mele, viețișoara mea, printr-o matrice informațional, n-am să spun energetică, informațională. Câmpul meu, o să vedeți că am să mă opresc câteva cuvinte la modul în care se stochează informația vieții umane, câmpul meu de aici va avea o frecvență care rezultă din ce fac cu corpul, ce fac cu stările mele afective, adică cu sufletul și cu mintea mea? Ce aleg eu să fac? Că aleg să beau apă de izvor sau să beau vreo 30 de vedre de vin sau și mai rău? Așa? Să mănânc nu știu ce să în loc de nu știu ce? ce? Să urăsc sau să iubesc? Să gândesc adevărat sau fals? Toate acestea, la sfârșitul vieții, vor genera o fundamentală. Celelalte se cheamă armonici. Uite că mi s-a termenul de armonică. Dar fundamentala mea, când eu am murit... Eu, omul, moartea înseamnă ruptura dintre corpuscul și undă. Corpusculul, oală, ulcică. Există o lege, zic, legea conservării informației și... Nu informației, pe informație eu am formulat. Legea conservării energiei și substanței. Știți, în paranteză, că ideea faptului că plutesc în aer descoperirile, adică ideea plutește în aer, n-am vrut să fiu redundant, s-a aplicat cu o acuitate maximă în cazul acestei legi. Prin 1864, cred că pe atunci a fost descoperită, sau mă rog, formulată, 16, 16 indivizi diferiți unul de altul, fără să se cunoască, lucrau simultan la această lege. Și când primul i-a dat un bobârnac, toți ceilalți grămăjoare, pac, am găsit, am găsit. Dar ei ne fiind uniți direct, ci doar în câmp. Asta este ideea plutește în aer, sau ceea ce Rupert Sheldrake numește uh, câmp morfogenetic. Iar eu numesc curp, cu, curcubeu. curcubeu. Adică e frecvența planetară a entităților care în armonie, în înțelepciune iubitoare despre ceea ce vorbim că trebuie să fi, facem printr-o nouă paradigmă, se va întâmpla să fie. A, că am și metafora curcubeului este altceva. Bun. Deci, am ajuns la om. A, 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 și nu, nu v-am mai spus ceva, că aici era, după ce am plecat, această fundamentală, care este însoțită de toată memoria vieții mele, se va duce undeva. Aici. Aici sau aici. Alegeți unde vreți să mergeți.
prin ceea ce faceți în viață. Cu alte cuvinte, cum ne alegem? Prin rezonanță, dragilor. Nimeni nu ne judecă, ci doar noi. Chiar dacă, încă o dată, și să vă spun, mie mi-e dragă biserica că m-am născut sub ea, dar exagerele care țin de controlul sufletelului, inclusiv de reîncarnare și așa mai departe, eu nu spun și da și ba. Dar chestiunea aceasta cu numai noi vă putem vindeca în condițiile în care eu, asta e valabil și pentru medici. Este valabil pentru că Isus a arătat un lucru despre care o să vorbim. Credința ta te-a vindecat și nu i-am dat nicio aspirină. Iar lucrul acesta o să vi-l dovedesc. Adică vi-l arăt fără să vă dovedesc. Dovezile sunt pe aici. Bun. Am ajuns la om și acum omenește vom vorbi despre lumina umană. Adică lumina vie pentru că până aici am vorbit de altă lumină. Tot vie este și aceea. Știți de ce am să spun de la început de ce o numesc vie? Pentru că celor cu care am făcut un curs câțiva știu un lucru, că este o lumină cu proprietăți speciale care în termeni omenești se numește laser. Emisia noastră de lumină, aura, de care toți vorbesc, că a, studenții mei, aha, stânciulescu, vedea ori, eu nu văd. Dar aparatele mele și întreaga experiență de cunoaștere spun că aceasta există. Iar aparatele, iată. Bun. Intuiția spune așa, uitați acolo, asta este intuiția orientală, asta e intuiția nu știu care, asta e intuiția românească. Românul are șapte vieți în pieptul de aramă, șapte vieți, șapte niveluri. Asta sunt relația dintre corpuscul și șapte corpuri invizibile. Să-i spun aură, când bioelectromagnetic, psiho, emoțional și așa mai departe. Fiecare din cele șapte complexe organoendocrine are cât astfel de matrice de frecvență. Straturi. Fiecare le-a dat alte nume. Eu nu mă cer pe nume. Bun. Aceasta este imaginea pe care a desenat-o Barbara Embrenen, care e puternică. Adică este fizician sau a fost fizician la NASA. Plus că era clar văzătoare. Și le-a explicat în termenii specialiști prin fizică. Iar celelalte sunt știute de că lumea. Păi asta este imaginea lui Isus. În haine de lumină a apărut în fața ucenicilor sau văzătorilor, pentru că era atât de puternică, tot ce o avem, dragilor. Dar nu o vedem din două rațiuni. Unu, este ultra slabă. Ochiul nu se sizează. Și doi, chiar dacă ar fi puternică, este în alt spectru de frecvență. Este către ultraviolet nepatogen. Și Ochiul nu se sizează frecvențele astea. Și gata. Am răspuns de ce nu vedem aura. Bun. În schimb, putem să facem ca acum intuiția asta știută de când lumea este tehnologizată sau justificată tehnologic prin ceea ce știm că se cheamă, hai să zicem, efect chilian. De acum aproape 80 de ani, cât? 1938. Chilian. Care a dovedit că dacă eu stimulez cu un spot foarte înalt cu un voltaj foarte înalt, emisia corpului meu va putea fi înregistrată așa, pe o peliculă. Adică generează spectru de luminiscență, care este, cum să spun, vedeți, nu este constant că cineva, un cârcotaș, ar putea să spună a, mulțumesc, păi dacă ai stimulat cu 20.000 de volți o microsecundă, dar spectrul cu, cu, cu care eu am stimulat este constant. Iar ce se vede aici nu e constant, este așa. Adică este o ecuație neliniară, nu una liniară. Drept care se cheamă că ceea ce emite corpul meu este propriu diferențielor care, pe care ficatul, inima și așa ne departe, sau degetul ăsta față de degetul ăsta. Pentru că uitați, degetul ăsta, uite, este diferit de celălalt, de la mâna stângă. Holismul, ca cine știe dacă mi-am răgas să, să o spun, în medicină, noi am știut să o formulăm ca medici ai lui Zalmoxis, cum spunea Platon, și hipocraticii l-au cultivat și ei. Holismul spune că eu nu pot să vindec degetul ăsta fără să mă ocup și de celălalt. Și la nivel de în organism o să vedeți că este cu adevărat. 
așa. Pentru că degetul ăsta și cu parietalul sau știu eu ce zona lombară sau nu știu care sunt conectați prin ceea ce se numește embriogeneză sau, cum spune Florian, prin neurogeneză. Bun. E, vedeți, ăsta este un bolnav, un pacient bolnav. Ăsta este unul sănătos, adică matricea lui, aura lui este echilibrată. Ăsta de aici are boala aia a neamțului care nu mă lasă să-l țin minte. Alzheimer. Deci, vedeți. Aici este o celulă, uite, o celulă, o celulă sănătoasă. E o celulă bolnavă. Un punct de acupunctură. Asta, prietenul meu, Dumitru Constantin Dulcan, le-a proiectat într-o carticică scrisă cu mulți ani în urmă. Deci, iată cum arată o matrice în care corpul generează lumină. Aici am o matrice luminoasă în care stările mele afective sunt generatoare de lumină. Uite, culorile sunt multe, sunt nesfârșite culorile dar fiecare este diferențiată în funcție de stările psihoemoționale ale subiectului. Unul e trist, altul e vesel, altul cântă, altul râde, altul i-a ia murit pisica, altul a câștigat la lotul. Și fiecare are alt spectru de luminiscență. Deci vedeți ceea ce am desenat aici cu aparatul Aura Video Station sau System se cheamă? Și sunt multe, sunt determinante pentru stările mele psihofiziologice. Ceea ce înseamnă că semiologia, eu sunt semiotician de formație, adică asta predau semiotic, dar știința semnelor de lumină este decisivă atât pentru stările mele trupești, cât și pentru cele afective emoționale, cât și pentru cele intelectuale. Pentru că aici o să vedeți o imagine, iată, a sufletelului meu, bucățica asta de corp este a mea, ascunsă de o chestiune care ar trebui să o numesc plasmă, bioplasmă, pentru că sunt entități și o să vă arăt mai multe. Așa a apărut pe imaginea mea și nu este o deformație foto, că am studiat și l-am inter interogat pe un specialist în film. Pentru că nici aceasta, nici aceasta de aici, care a apărut pe același film, nu este malformație foto, ci este o prezență pe care specialiștii au interpretat-o, a mea era albă, aici vedeți, în dreapta este de aceeași factură, e transparentă dar era roz. Acela este un maestru al inimii Dale Walker, specialist al cristalelor. Și eu și-a Traian și oameni buni, eu vă arăt cum funcționează cristalele că eram la un congres de la Anatecor, cine m-a întrebat primul congres de terapii complementare și de hai să zicem parafizică și el spunea, eu vă arăt cum funcționează, dar nu știu să explic. Și zic, nu nimic, am explicat eu. Și chestia asta de acolo s-a născut imediat după ce am terminat conferința. Iar în dreapta, aici, eu nu, nu, nu reușesc să mișc deloc cu mouse-ul. Hai să zicem. În dreapta este o prelucrare, o imagine prelucrată a aurei mele, de aici l-am șters, pe așa că mă umplea. Ăsta este Bruno Burato. E terapeutul papei, care ne-a povestit ce și cum cu palpele. Știți, asta sunt detalii, dar sunt foarte vii. Cum l-au pus toți medicii să ia pilule. El era supra-energizat, supra era, supra-funcțional sau hiperfuncțional. Până când unul i-a zis, ia pune mâna, pal măi băiete, pe, pal pe peretele ăsta. Și dintr-o dată m-am descărcat. Păi, băiete, ție, nu trebuie să-ți dea stimulative, ci inhibitori. Și gata. Și de atunci -a, a lucrat cu papa și mă rog, în sfârșit. Iar chestia asta de aici, asta de aici, vedeți, sunt un, doi, trei, șapte. Marioara Godeanu, frăcioara mea care este sus, cine a știut-o, admirabilă ființă, a zis, stai că-ți scanez cu programul de la NASA. Și sunt, e prima dată când o poză tehnologică îngăduie o astfel de viziune. Și având aceste intuiții, pe de-o parte povestea, iar pe de altă parte tehnologia, e timpul să explicăm, dragilor. Iar explicația, vă spun așa cu mândrie românească, nu cu pumnul pe inimă, ci cu palma, nu are nimeni în lumicica aceea, aceasta. Explicația științifică și modelarea unor intuiții pe care o să le vedeți, care există. Dar explicația presupune un întreg. 
iar întregul nu poate să se prevaleze doar de prezența unei celule sau unui nucleu, cum în aparatele lui Fritz Pop, care este părintele biofotonicii, au încăput. Și atunci eu a trebuit să zic, da, ai făcut pentru o celulă, eu fac pentru o frunză, pentru om, pentru, pentru o ramură și fac pentru întregul organism modelul. De ce? Pentru că sunt arhitect și pot să modelez la nivel de întreg. Și acum o să vă spun ce a descoperit el, Fritz Pop, cu care am avut marele privilegiu să lucrez. Uite, asta cărticica de aici, care se cheamă Science of Light, voi fi spus-o, și v-aș fi, fi arătat ce a scris el în prefață. Scrie așa, fără, deci eu, Fritz Pop, am generat, acum vă spun ce a făcut el. El a evidențiat prezența uh, emisiilor de luminiscență ultraslabă la nivelul tuturor sistemelor biologice, plante, animal, om, cu un aparat pe care l-a folosit în laborator și cu care am lucrat și eu. Ăsta numără de fotoni, sau biofotoni, cum i-a numit el. Țesut viu, biofotoni. Deci dacă se mici fotoni mici de un sistem biologic, a zis biofotoni. Bun. Doi. El a sesizat că acest flux ultraslab ajunge în ADN și de acolo este emis din când în când stimulat și această emisie are proprietăți de lumină laser. Adică este coerent monocromatic, nu știu ce. Nu introduc. Tehnologiile sunt în cărțile alea mari. Și sunt, acolo sunt de a fi rapăr elaborat. Acum vă spun doar principiul. Deci chestia asta cu emisia de lumină laser, ceea ce noi am numit lumină vie, n-a putut să fie explicată. Nici de el și nici de nimeni. Toți vorbesc de aură, de holograme, de nu știu ce. Dar fără să explici cum sunt generate acestea cu aparatul tehnic laser, iar celula, organul, organismul, veți vedea, sunt laser din punct de vedere structural și funcțional, nu poți să faci decât prezumție, adică afirmi. Iar noi avem, noi cei de aici, avem și ceea ce am să vă dau în continuare, explicația sistemului laser. Bun, acum, ce înseamnă bio fotonică înseamnă biologie și fotone, adică lumină vie. Dar fotonică, nici nu știu dacă Fritz Pop s-a gândit că fotonica înseamnă tehnologia laserilor. Adică biologie plus laseri. Adică laseri biologici. Și atunci am definit conceptul de biofotonică ca fiind teoria sau știința care se ocupă cu generarea, cu stocarea, eliberarea de biofoton de către sistemele vii și interfața cu ajutorul acestora între sistemele vii, alte sisteme vii și alte sisteme nevii. Pentru că aici e chestia de informație. Și o să vedeți cât de uluitor este lucrul acesta în condițiile în care oamenii spun, lumina, tot mai mult spun, este cea care relaționează celula asta de aici cu asta de aici. Dar cum? Lumina. Adică această emisie laser. Iată cărțile. Deci tot ce vă spun de acum sunt povestite. Trei volume sunt aici. Metamorfozele luminii, volumul 3 și volumul 1, 2 și aici. Aici este știința științelor. Adică dezvoltată de a fi rapăr. Iar a complementarea acestei cărți pe care sper să mi ajute Dumnezeu stă de 20 de ani din 95 până acum, uite, 22 de ani, pe care am scris-o cu profesorul Paul Constantinescu. Deci, fiind la Iași, coordonam echipa de nebuni la Institutul Național de Inventică, adică una interdisciplinară, l-am asumat pe profesor care fusese, fusese handicapat în urma unei lovituri, a avut o traumă și doi ani a fost legumă. E, încă doi ani a fost viu ziu, dar viu de tot, și am scris această carte care se cheamă Teoria biofotonică a energiei informației sau biofotonică. Timp în 20 de ani eu am completat mult. Dar energia și informația, uite acolo sunt cele două formule. E egal cu H nu, H barat nu, este știută. Dar I egal cu I ca omega, n-a știut -o nimeni și nu știe încă. Este formula cuantei de informație supraluminoasă inclusiv.
ei radical din minus 1, imaginarul ca constanta lui Boltzmann, omega, viteza unghiulară, mă rog, nu are importanță. Le găsiți aici. Și o să le găsiți în ceea ce urmează în această primăvară. Vreau neapărat și mă rog entității să mă susțină. Iar de acum am formulat, uite că este și în italiană, am făcut un azi dimineața, abia le-am pus la oaltă, am formulat principii care spun așa. Ca să, dovedesc, ca să dovedesc că este sistem laser, o celulă de pildă, am zis, nicio problemă, eu sunt doctor în logică. Hai să punem față în față, utilizând metoda analogică, să punem față în față o celulă și un aparat tehnic laser. Și am pus, cum veți vedea, proprietățile laserului structural funcțional și ale celulei. Ce dacă bat, dacă bingo, atunci funcționează. Și bingo. O să vedeți. Bun. Acum, principiile sunt următoarele. Un laser trebuie să aibă o substanță activă laser. Și o să vă arăt. Toate sistemele vii, plante, animale, nu știu au una și aceea substanță, o să o vedeți. Apoi, membranele celulare, ca și citoplasma, asta le-am luat, cum să spun, am lucrat la Institutul de Inventică. Acolo nu aveam laboratoare, nu aveam telescoape, nu aveam microscoape electronice, dar aveam cercetările altora. De pildă, din cartea lui Muscutariu, care este specialist în membrane, este, era, că s-a dus în Statele Unite, spune așa, cristalele, pardon, membranele celulare sunt alcătuite din, substra, din uh, structuri de tip cristal lichid, cum ar fi, de pildă, fosfolipidele. Au proprietăți de cristal lichid. Și când în mintea mea de arhitect cristal lichid, am zis, pui, Înseamnă că sunt transparente la lumină. Lumina trece prin ele. Că mai știu din fizica de clasa 7. Prin cristal trece lumina. O dată este reflectată, altă dată este refractată. O, și pe urmă zis, Doamne, da, dacă citoplasma este opacă, ce mă fac? Și citez mai departe. Structurile, uite aici, structurile acelea, citoplasmatice, sunt cristale lichide de tip smectic, nectic, nu știu cum. Wow! Deci suntem transparenți la lumină. Da, acum, ce am făcut? Mai departe, ipoteza este că orice celulă, organ, organism, și am făcut analogia, sunt capabile să genereze lumină laser. Deci sunt sisteme de tip laser. Acestea sunt înlănțuite cam celulă, celulă, celulă. Dar celula, să zicem, oculară, celula retiniană, conul, bastonașul, ele sunt incluse în structura ochiului. Deci ele sunt sisteme de laser înlănțuiți care sunt incluse într-un laser ocular mai mare. Deci e o structură înlănțuită într-una mai mare, care la rândul ei, ochiul, creierul, organul, veți vedea că sunt înlănțuiți. Deci noi suntem, grosomodo vorbind, structuri de microlaseri înlănțuiți și veți vedea ce energii generează un laser sub, cuplat cu alt laser, cu alt laser, cu alt laser. Păi după 100 de celule, nu știu, nu le-am numărat, cât sunt de la ochi la degete sau la tălpi. Probabil că specialistul, că acum cercetarea se face așa pe bucățică. Eu am făcut, am făcut și pe bucățică aici. Ca să arăt că știu sau că pot. Dar a trebuit să construiesc întregul. De pildă, acum m-am întrebat ce să vă dau, să vă dau o bucățică sau vă dau și întregul. Și am zis, nu o să vedeți pădurea dacă vă arăt doar frunza. De aceea am pierdut timpul jumătate de oră cât ca să vă povestesc întreaga istoria lumii, că acum să înțelegeți. Deci, ceea ce se generează prin acest sistem de laser, 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 vedeți, acum afirm, sunt ipoteze și o să le demonstrez. Adică o să le demonstrez în detaliu. Încă o chestiune pe care o mai spun este că acest sistem este sensibil la lumină și absoarbe cât eu sunt deschis la lumină, iar când m-am opacizat la lumină, adică când dorm, sistemul își schimbă sensul. Adică dacă ziua din afară înăuntru funcționează, în timpul nopții, ca să recupereze toate pierderile energetic, substanțiale, cum ar fi de rodopsină sau mai știu eu ce, Sistemul își schimbă sensul dinăuntru către în afară. Și o să vedeți cu ce stocuri. Și cu asta, acum, cu viteza luminii, o să vă arăt, deci, încă o dată, această carte, volumul 2 de aici, 
se cheamă teoria laserilor biologici și explică pe parcursul a nu știu câte 200-300 de pagini ceea ce vă spun acum în câteva minute. Adică, aici am demonstrat o chestiune de mare amvergură științifică, faptul că sistemele biologice, plante, animale, oameni sunt unite prin trunul și același complex molecular semiconductor, nu vă explic, o să-l găsiți aici, care este alcătuit din următoarele componente. Fosfor, apă legată, oxigen molecular și lumină. Și când am zis asta, doamne, am desenat cu partenera mea care este medic și care știa mai bine decât mine biochimie și am rugat-o ca ea, având principiile, să formuleze detalii și a zis, ia uite, trăia. Asta e o chestiune de fizică cuantică. Adică ce se întâmplă la nivelul acelei structuri este ca lumina să pătrunde în sistem, aici undeva să aibă niște electroni, na, vă spun doar așa ca să știți că știu, electroni metastabil care sunt atinși de cuanta de lumină, sar pe un nivel superior și apoi eliberează doi fotoni care au proprietăți cu totul diferiți decât lumina care intră. Lumina care intră de acolo, de la soare, de la lună, de la lună nu. Dar de la alte surse, luna are emisie polarizată de lumină. Și o chestiune foarte specială. Nu știu ce corp natural are emisie coerentă, monocromatică și polarizată. E o lumină laser. Bun, și de aici relația noastră pe care medicul Voiculescu și poetul a căutat-o toată viețișoara lui. De ce noi primim de la lună plântuța pe care o înghit în ceaiul acela are o potență maximă în miezul nopții, atunci când lumina lunii e plină, când este lună plină. Din cauza asta. Pentru că este coerență între ce absorbe planta și corpul meu, care este de aceeași factură. Dar asta a fost o paranteză. Bun. Ceea ce se întâmplă acolo și este explicat aici, și vă spun, asta e o chestie de mari premii. Eu nu mă joc cu cuvintele. Pentru că sunt nerăspunsuri la aceste întrebări. Și atunci când noi dovedim că tot ce este viu are această capacitate de a absorbe lumina care este incoerentă și de a o emite în formă coerentă, monocromatică, polarizată, lumină laser, asta este o descoperire de rang zero, adică de primul rang. Bun. Asta e prima observație și este capitală. Vă spun, dacă aș face o cercetare, cum mi-a sugerat un român de la Londra, nu de la Londra, de la... Stanford, în sfârșit, care e un genial, adică a plecat de aici nobody și acolo nerecunoscut și acolo a ajuns excelență pentru decorporalizarea particulelor și așa mai departe. Mi-a zis Traian, bună, acum cercetarea se face pe biluță. Bun, aici să facem pe biluță. Asta e una din biluțele pe care putem face cercetare. Și a doua va fi pe ADN, dar am să vi-l spun imediat. Bun. A doua observație pe care am realizat-o, tot așa cum vă spuneam, este chestiunea cu cristalele lichide. Aici am să mă opresc ca să detaliez, pentru că noi am luat-o din cărți și am postulat-o în raport cu teoria laserilor noastre și biofotonica energiei informației, cum am realizat cu profesorul. Dar 10 ani mai târziu, asta noi am publicat-o în 93, doar așa, ca să se numească excelența românească-românească. Și peste 10 ani a venit o chinezoaică, Mai Hu, cred că o cheamă, care a zis, cristale lichide, ce efecte, ce extraordinar. Și eu am zâmbit, românii, am spus-o, aplicată în sistem. Ei nu au, în momentul de față, nimeni în lume nu are întregul. Dar pe o bucățică au început să demonstreze. Bun, ce face acest cristal lichid? Câteva lucruri le-am povestit. Păi dacă acolo, membrana asta, bistrat, da? Uite... Aici, unul, două, ca așa este foița membranară dublă. Bun. Și cele verzi sunt cristalele, cristale lichide. Primul lucru pe care îl face lumina când ajunge la un cristal este să se reflecte. Deci, asta se cheamă funcție optică. Acum, ce vă spun, sunt chestii de detaliu științific. Și le găsiți aici, în asumarea lor analitică. Eu vă spun la nivel de principiu. Deci este reflexie, corect, când ajung la un geam, se reflectă. Altă parte se re 
fractă, trece dincolo. Asta se cheamă funcție optică activă a cristalelor lichide. Funcție optică, care este principial ignorată la nivel de celulă. Adică faptul că lumina pătrunde în, în, în celulă, asta medicul poate să spună. În ce măsură este asumată? Poate da, poate ba, dar cum se face? Vă spun eu. În, în clipa în care mi-a ajuns la cristalul, la cristalii, la celulă, la ochi, o rază de lumină de la soare sau de acolo și zic, wow, Ioana, te uiți la telefon în timpul cursului și am făcut niște ochi așa mari și am transmis un spot de lumină reflectat direct către ochișorul ei. Dar eu am făcut așa niște ochi, o să-l vedeți. Mari, mari, mari. Și atunci, un spot de lumină încărcat cu energie suplime, informație, energie mai mare decât normal de supraluminal, va atinge ochișorul ei. Și ochișorul ei va prelua, îl va duce pe sistemul neural și va ajunge la cutiuță aici și va începe să facă așa, ce mai de ochiat, Traian. Păi eu nu m-am uitat, doar mare, minunat, așa. Ai de ochiat. Și atunci o să zic, da, stai că știu un remediu, uite, pe prietenul meu, domnul doctor, nu o să-l de ochi pentru că are cravată roșie de pionier. Adică are cravata sau are, are, are uh, un element care în loc să permită radiației cele mai puternice din spectru, care este frecvența roșu. Roșu are cei mai mulți fotoni. Cei mai mulți. Pe aceștia organismul nu-i va primi din cauza roșului care îi va reflecta. Ați înțeles ce și cum cu de ochiul? De ochi am zis. Deci, dragilor, ce vă spun eu acum este un principiu pe care îl putem urmări, că le-am scris prin cărticile pe aici, una despre magic. Toate fenomenele magice pot fi explicate științific. Și câteva o să vă dau exemplu după ce am înțeles cum funcționează sistemul. Întrebarea este alta. Unde știau oamenii acum o Nu știau. Întrebarea este că o să pui pe uh, întrebarea pe hârtiuță și mi-o pui mai apoi. Vezi că ai venit acușica și o să spun. Deci, întâi povestești și apoi o să-mi puneți întrebare. Ei nu știau, dar făceau. Dar îți răspund. Deci, toate aceste practici, și eu o cărticică acolo legată de magic și tehnologia luminii, erau aplicate prin faptul că de scântecul și lumina lui și frecvența lui nu era știută exact cum funcționează. Dar știa exact ce de scântec prin frecvențele sonore, carate, conopate, dazal, camal, cabrat, ca incanta baba, declanșind prin rezonanță, sistemul deja am prefigurat un eveniment, declanșa prin rezonanță aici, 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 deci prin tradiție s-a păstrat, nu știu de la cine, poate îngerii, poate entitățile, poate Isus, poate toți cei care făceau lucrurile acestea și care s-au păstrat ai doma, de scântecul se fura. Practicile toate se furau păstrându-se prin frecvențe, prin incantații, că baba nu zice, nici orientalul nu zice, au um, au um, au um, au um. Măi, John, din India l-am întrebat, tu ai văzut cum funcționează mantra ta? Văzut treia. Și cum funcționează? Păi am văzut un mușcat de cobră, mort, a venit șamanul și a început Aum, 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 adică incanta într-o anume modulație și, și asta s-a ridicat și zice ce, ce s-a întâmplat cu mine? Tu mai ai fost mușcat de o cobriță. Bun, deci vedeți, am răspuns implicit întrebării cum, cum s-a păstrat. De unde vine? Nu pot să spun decât să-ți dau alternative. Cert e că practica exista. Cert e că acum trebuie să o explicăm dacă funcționează. Și cei de la țară știu că funcționează. Merg mai departe. Asta a fost prima chestiune cu, cu funcția optică activă. Acum, funcția optică activă, reflexie, refracție, aici birefringență, sunt niște fenomene. Și ăsta de aici, mic și drag, ia să-l vedeți aici, ăsta din colțul de unde e mouse-ul meu, zice așa, când lumina pătrunde prin cristal lichid, se creează, vedeți acolo o spirală, o, o spirală pe care eu când am văzut-o, se numește dispersie magnetică rotatorie, deci lumina este dispersată helicoidal. Și am zis, Dumnezeule, până în momentul de față, nimeni n-a explicat 
ce și cum cu ADN-ul helicoidal și dextro, în proporție de 66%, că sunt două tipuri de ADN, dreapta și unul stânga. Nimeni n-a explicat. Au luat ei, au ați un cric pentru scărițe, pentru nu știu ce. Dar pentru asta. Și am zis așa, ia să explic pui și eu. Uite, ăsta e cu de ochiul. Vedeți? Asta se uit. Adică eu pot să de ochi și când mă uit rău și când mă uit bun. Pentru că se face dilatarea asta. Wow, te-ai tuns! Și noi copiii ziceam, m-am tuns și nu mă laud, ca să nu mă de ochi. Așa era, ziceam noi. Bun. E, sigur, deci toate chestiile astea sunt funcționale pentru că... Bun. E, dar unde am pus? Cred că asta am pus-o mai, de, mai, mai încolo cu, cu ADN-ul. Dar vă spun. Deci, nu mai știu pe unde e imaginea. ADN-ul zice așa. Când eu transfer lumina prin printr-un cristal, și am cristale, ați văzut, acesta se va mișca la stânga sau la dreapta în funcție de un lucru pe care l-am descoperit, de rangul de polarizare a frecvențelor care pătrund în cristal. Și am descoperit tot în carte că frecvențele extreme, adică roșu și violetul, polarizează stânga. Spectrul central, adică verde, galben, albastru, nu știu ce cât o fie acolo, polarizează dreapta. Ori ADN-ul meu este construit, cum am spus, 2A și B este de tip dreapta, iar z cred că z îi zice, de tip stângă. Practic am 66-70% dreapta și unul numai stânga. E, cum să descoper eu chestia asta ca să primim noi acum premiul Nobel, 6-10 cât suntem aici? Păi eu am zis, stai să vedem unde în spectrul pământului predomină radiațiile roșu și violet, adică cele care rotesc la stânga. Astea sunt așa. Iar soarele dacă vine și bate, bate, adică dacă luminează predominant cu spectrul central al rogvaivului, cele două margini, roșu și violet, se vor sesiza predominant la poli, adică acolo la poli, în zonele polare, unde trăiesc eschimoșii. Asta este prezunția, ipoteza pe care o formulez. Adică am și publicat-o. Adevărat. În cărțile astea. Dar cine credeți că a avut timp să experimenteze ceea ce eu vă zic acum că ar trebui să facem? Adică să ne împrietenim cu un eschimos îl îmbătăm, îi luăm o picătură de sânge, așa, o ducem la laborator, dăm 50 de dolari sau cât costă și verificăm. Dacă este stânga, al doilea nici nu mai trebuie. Ai că îl luăm și pe mai îmbătăm unul. Și cheltuim 100 de lei plus <coughs> Deci, dragilor, așa cum Einstein a primit premiul Nobel nu pentru teoria relativității sau teoria electromagnetismului, ci pentru că o fotografie, adică o experimentare a vădit că radiația, unda, era atrasă de masa solară, curbându-se, așa și noi, numai printr-un experiment, putem să validăm o teorie. Și o validăm, ce mare lucru. Eu vă spun doar că există. Și că le-am scris. Ce vom face, adică numai cu domnul doctor în laborator, să facem o echipă, că eu nu sunt acolo, dar împreună formulăm ipotezele pe care vi le-am dat și gata. Bun. E, iată, am povestit ce și cum cu ADN-ul. Cu ADN-ul. Bun. Acum. Cred că ADN-ul e aici. Ui, nu, aici e altceva. Asta, povestea cu cristale lichide, eu acum detaliez, nu vi le-am spus asta toate. Bun. Acum. A doua secvență ține de funcția amnezică a sistemului biologic. Aici e Florian, adică informația. Vă rog să-mi spuneți ce suport mnezic are informația organismului viu? Adică memoria, hai să o rostesc mai pe românește, unde și are substratul sau cum se evidențiază, la nivel de sinapsă, îmi zice mie, nu știu cine. Adică sinapsele se deschid mai ușor, se și eu să zic, asta este adevărat o funcție uh, mnezică, dar este una de natură funcțională și nu structurală. În sensul că funcțional, dacă sinapsa, uite aici am desenat sinapsa, se deschide cu mai mare ușurință și asta poți să o stimulezi și cu pilule, că îi dau 
un plus de nu știu cum se cheamă acela când învățam că, ca student, că crește așa, dar acolo la rămurica dintre cele două celule, unde este sinapsa, că și sinapsa este așa, se află o substanță care se cheamă, cred că, acetilcolină și care mediază cu mai mare ușurință transferul de informație de la o celulă la alta, care v-am arătat, este de tip laser, trece lumina pe acolo. Știți cum face? Ca la bujie. Scânteia trece între cei doi poi, mai ușor, dar deci dacă e curățată bine și dată cu șmirghel, să vedeți cum funcționează. Așa și aici. Trece în condițiile în care chimismul sinaptic este mai bun. Dar nu ăsta este substratul substanțial. Aici să vedeți ce am descoperit în cărțile de fizică, în dicționarele de fizică. Și am zis așa, uite, asta l-am luat din dicționar, nu știu cum mai cheam. Și mi arată așa, că atunci când un cristal este stimulat dintr-o... Deci, este stimulat informațional. Asta e tehnologia informației. Când este stimulat dintr-o parte, din alta, de sus, de pe diagonală, de nu știu ce, ce credeți că va face el, el cristalul acela? Hai să vă dau o analogie posibilă. Imaginați-vă că cristalul este o pată de ulei pe care am pus-o într-o tigaie. O pată mare, mică, mă rog. Și vin și suflă asupra petei de ulei. Când am suflat, ea începe să facă și face și, și o găurică așa. Dar depinde cât suflu, depinde cât informația este de puternică, cât e de constantă. Deci, vedeți, parametrii informaționali sunt sesizați de substratul substanțial al cristalului lichid. Dacă îl dau din stânga, va face o găurică așa, adică va face o buclă. Din dreapta, drept care, ipoteza este că aceste cristale lichide sunt susceptibile de a memora morfologia, adică prin formele lor, tipul de informație cu care eu operez asupra lor. Și am avut o analogie pe loc. Cristalele din de siliciu, din dischete, din ale ale mele. Cum credeți că funcționează? Cristale del de siliciu. Deci, iată, prin această analogie și modul în care am evidențiat prezența lor și faptul că schimbă forma și că se stabilizează în anumite condiții de intensitate, de, hai să zicem, presiune, de constanță, se stabilizează așa păstând memoria, aici am tipuri, memorii de scurtă durată, de lungă, de medie durată. În raport cu natura stimului și repetiția lui, că doar mater studiorum repetiția, nu? Acesta se fixează mai bine. Sinapsele se vor deschide cu mai mare ușurință. Știți cum este sinapsa? Dragii mei, pentru că ce vă spun acum e de dat mai departe. Sinapsa e o chestie ca la um, search. Adică caută Traian în tot computerul și ăsta caută un minut, 7 secunde și pe aia a găsit 322 de Traian. Pe urmă, dacă dau încă o dată Traian Search, asta se va duce și nu și mi arată pe toți. Deci iată cum funcția amnezică funcționează, dar a doua, a treia oară. Așa de natură asta este memoria sinaptică. Dar cea structurală e a cristalelor lichide. Și mai am una, dragilor. Cât pot să înregistrez, înmagazinez informație pe cutia ucrainează, mă zicea profesorul meu, în cutiuța asta, cât pot? Păi câte cristale lichide? Am o cantitate, o grămadă cât casa. Dar ea este finită. Deci nu pot să înregistrez o cantitate infinită de informații pe substratul cerebral al cristalelor lichide, membranat. Orice celulă are memorie. E adevărat că celula sexuală sau asta neurală are mai mare. Dar toate prin virtutea calităților de cristale lichide o au. Și atunci um, trebuie să existe un alt stoc care să nu-mi piardă informația. Că asta e o funcție extraordinară să nu pierd informația. Pierderea informației a memoriei, știți ce înseamnă? Boală. Iar eu o repar, o să vedeți cum, ca să aduc aminte frecvenței, intensități. Bun. Care credeți că există cealaltă componentă a hardului meu? Deja l-am povestit. Ce duc eu sus, dragilor, când plec? Păi duc acest complex ondulatoriu pe care l-am numit aură și cu care, sau pe care cu profesorul Constantinescu l-am descris ca fiind, ca fiind al unei holograme care presupune laseri 
fără de laser, sub niciun chip eu nu pot să rostesc cuvântul hologramă decât așa, după ureche. Și toți mari inițiați ai tipului, ai timpului actual, Greg Breda, nu știu, Haseim, Naraseim, voi știți cum, toți se cheamă biologul Lipton, Bruce Lipton, toți, toți, toți vorbesc de holograme, dar niciunul, niciunul, niciunul nu are mecanismul și o să vi-l arăt. Din aproape în aproape amintesc asta că este excelență românească. O avem. Bun. E, vreau să vă spun că memoria infinită este a câmpului în care corpusculul celular, corpusculul organic și al întregului organism îmi deversează sau îmi transferă informație. Adică atunci când celula mea s-a saturat la nivel de hard, eu trebuie să iau un alt hard și transfer din substratul substanțial în câmp. Adică în unde, iar aceste unde, dragilor, a, practic este complexul corpusul undă, aura celulei este infinită ca și capacitate de stocare. De ce? Pentru că între două unde, atât, eu pot întotdeauna să găsesc una de frecvență mediană. Între astea două găsesc una de frecvență mediană. Și atunci fac ca Ahile și vreau să stoasă. Niciodată Ahile nu o să poată prinde... Broasca țestoasă logic. Asta e un paradox. Dar el funcționează ontologic. Pe un substrat celular eu pot să includ o cantitate infinită de, de uh, informații. Și atunci lui Bill Gates, eu i-am scris, i-am scris aici, nu am scris, băi Gates, fii atent că am descoperit un, <laughs> am descoperit substrat biologic pentru memorie. Biologic. Acesta este infinit ca și capacitate de stocare. Și aici tehnologii, hai să lucrăm la sfârșitul acestei cărți. Am 20 de pagini de soluții tehnice pentru ce rezultă din modelul teoretic explicativ. Și asta încă o dată. Dacă una o verificăm tehnologic, și eu multe le-am verificat, adică invențiile pe care le-am făcut sunt verificate. Pentru că funcționează. Bun. Deci, iată capacitatea noastră mnezică, iar asta se duce, nimic nu se uită. Pentru că, dragilor, eu m-am uitat acolo o secundă, da? Câte litere am? Zi repede, câte litere are textul ăla? Te-ai uitat? Mai puiuțu, dacă ochiul tău le vede, frunzele dintr-un copac, le-a văzut pe toate, nu are dreptul să le uite, că le-a fotografiat, cum face domnul doctor. Adică, și uh, acela ține minte. Să nu credeți că ochiul meu nu ține minte, doar că nu păstrează toată informația pe substratul celular, pe cristale, că mi-ar destrăma. În două zile eu aș fi supraplin. Și atunci, aceasta e o informație care se duce direct în câmp. Este informație, e o informație de scurgere, este neesențială. Dar dacă eu te strâng de gând și spun, Florian, Zic că dacă nu-mi spui acum câte imagini am văzut până acum, eu te strâng așa și te ciupesc și îți spun cercele în urechi. Cel de emoție o să preia starea de emoție, este susceptibilă de a accesa câmpul și de a duce informație de acolo în activul mnezic al meu. Aceasta explică faptul că sinucigașii sau eu știu care, care au strângere de se spânzul răcei puțin și pe urmă vin și au amintit toată viețișoara lor holografic cu detaliile frunzelor, cu tot, tot, tot. Pentru că acolo am informația întreagă. Deci sunt lucruri pe care n-am cum să le explic altfel. Și atunci, dacă Aici am scris niște chestii care sunt excepționale, adică, uite, fenomene, să văd de ce am mai făcut pe aici. Fenomene, asta sunt explicații parafizice, adică un handicapat mental știa, era în Sidaian și spus că nu mai știu cum îl chema, am zis, memoria de la Salpetrier, era spitalul de neuropsihiatrie din Franța și unul dintre ăștia știa, Sătea de 30 ceva de ani, știa la înmormântarea cu tare au fost atâția invitați, s-au dat atâția colați, s-au împărțit atâta șervețele, atâtea boabe de colivă. Mă las. Și el era handicapat, dar memoria de tipul ăsta. Sau calculatorii prodigioși, că există iară. I-am scris într-o cărticică, cred că uite, în asta i-am scris. 
care arată cum funcționează procesele cerebrale. Pentru ceea ce povestim noi, asta este genial, adică genială. Este totul genial, că suntem împreună genial, suntem români. Dar aici am povestit. Și ăsta care ține minte, adică poate să facă înmulțin cu cifre de ordinul a 11 sau 15 cifre înmulțite. El le înmulțește. Mă las. Păi ăsta nu poate să decât de acolo. Sau altul care zice, cum faci? Păi uite așa, e ca și când m-aș plimba pe o stradă și văd, la casa cu tare, are trei ferestre, luminate două, a mers mai departe, avea un, lumină, un, un felinar și o băncuță și a mai pus 1,5, dincolo erau trei căței și tot așa, pe o poveste plimbându-se, ținea minte numărul. Sigur, sunt chipuri de a fi. Unul este, cum se cheamă, digital, tip de memorare, iar celălalt este Ana Log. Și o să vedeți cum se întâmplă în celulă. A, ce am făcut aici? Uite, vă mai dau un exemplu. Apropo de apropo de uh, magic. Știți ce se întâmplă cu copilul bolnav de câteva săptămâni, două luni, virgulă care se îmbolnăvește la țară și nimeni nu știe ce are și de ce? Ce face baba? Sau moașa? Îl vindem. A vinde copilul echivalează cu a-i schimba numele. Adică pe el îl cheamă Gheorghiță. Ț, 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 cu ț, e o consoană agresivă, să zicem. Ț în fiecare zi, de 100 de ori, pe colecis, pe colecis. Ghiță, 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 ghiță. Pac buba, dar nimeni nu știe de ce. Lasă că îl cheamă George de mâine. Bun, deci s-a dus consoana, că v-am spus, o să vedeți când stimulul sonor agresiv poate să influențeze. Și mai face ceva baba, îl trece printr-o fereastră deschisă, că aceea este ritualul, ce se întâmplă? Nimeni nu știe ce se întâmplă. Dar copilul trecut așa pe din afară, are o, el e mic, are o traumă puternică, psihoemoțională. În momentul în care eu am explodat un obuz lângă o soldat, Păi acesta, nu de spaimă, ci de intensitatea sunetului, nu mai vorbesc de spaimă. I se destramă memoria și de mine devine amnezic. E la fel și copilașul ăsta de aici, când l-am trecut și am creat o spaimă, i-am șters memoria bolii, adică cristalele lui lichide deja stabilizate într-o matrice maladivă, se destramă și încep să-l crezi de la capăt cu alt pattern. Nimeni nu știe. Și nici altă explicație nu e. Decât când o să vă arăt pe sunet. Asta e memoria acolo. Sunt o mulțime de... Toate astea pe care eu le-am scris, nu mai știu prin ce cărți, că am scris în 90 și carte de parapsihologie. Prima, două au fost, în limba românească și neștiți să explic niște lucruri, că eu vroiam să explic științific. Pentru unele am știut, pentru altele nu, și atunci am zis, Doamne, nu pot să explic. A doua zi a venit profesorul Constantinescu cu cartea biofotonică a lui Fritz Pop în mână și a zis, cred că trei ani cu asta pot să explic. Am deschis-o, am deschis-o, am citit, asta este. Și aceea a fost, în 93. A, glosul Ali a vorbit un limbi și așa mai departe. Memoria, hai să mai dau pe asta, iad și rai. Știți ce înseamnă iadul? V-am spus că noi nu pierdem nimic din memoria noastră. Cu asta ne ducem. Sus, prelucrăm, vă spun că sus este autonomie. Asta o să povestesc mai încolo, la înălțare și așa mai departe. Cert este că memoria este activă aici și aici, dar ăsta de jos ce și-a duce aminte? Mamă, ce țuici beam eu, ce friptane mâncam, mi o poftă de namaier, dar nu mai am decât memoria. Și nici o altă putință de a stinge stimulul ăsta de iad. Adică stingi ceea ce omenește puteai să o faci în trup, în spirit, adică în memoria, hologramele astea sunt active. Și o să vă arăt, o să vă arăt peste data viitoare cum funcționează. Bun. O chestie extraordinar de tare este asta pentru cristale. Vedeți, abia am ajuns la cristale, dar asta sunt cele mai multe aplicații. Pentru că generează ex explicații la, la fenomene pe care le ignor. Chestia asta cu ciocanul în care, cu care eu lovesc un cristal, știți cum se cheamă? Piezoelectricitate. Adică, atunci când un cristal 
e ciocănit, presat, pa, când eu fac așa, când fac așa, sau când stau pe scaun, sau când am o schemașă și un pantof strâns. Toate acestea înseamnă ciocane pe cristalele mele lichide care ghiși ce generează, acolo scrie. Electroni, adică energie și informație, adică lumină. Asta e efectul fotoelectric. Drept care, când eu primesc de la mașinile de afară, băzit ca de albine, stat pe scaun, tot, 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 căldură, strânsul, ciocănele, tot care mă atinge la nivel de cristal lichid, se transformă prin mecanismul piezoelectricității într-un plus de energie și informație pentru organismul uman. Și acum, dacă te am pe tine care ești nutriționist și te întreb cât mănânci tu într-o zi când ești ca popai marinarul plin de, din acelea vers, cum se cheamă? Spanacuri? O să-mi zici, o, păi eu pot să mănânc și 2700 de kilocalorii și 3500 de alea că Și zic, bă, da, tare ești. Dar știi de cât ai nevoie ca să respiri, ca să mergi, ca să simți mâinile așa? Și să te îmbraci? Aici am socotit. Care este cuantumul, cantitatea? de kilocalorii de care un organism, ar un individ de 80-100 de kilograme, să zicem, are nevoie ca să uh, îl satisfacă pentru a acoperi tot necesarul energetic. 3, 4, sute de mii de kilocalorii. Cine a socotit asta? Și dacă a socotit, uh, cum de nu s-a întrebat de unde diferența? De la ea aici cu o ușor, cum zicea bunicuța, că e o picătură de vin, o ușor. Sau lăptic, sau nu știu ce, că părinții mei, basarabeni, bunicile mele, mă învățau să vorbesc cu diminutive. Și așa am rămas, puișor, sufletel, de aceea folosesc eu cuvintele cu care vă drăgălesc pe toți. Bun, întrebarea este, de unde e diferența? Du și eu am întrebat Doru, cum îl cheamă pe Cosmau, drumitul prunaru, Doru, zic, tu... Când erai acolo, în afară de hrana aceea, trei șnițele și ce vă mai dădea, făceai și altceva, adică ascultai muzică, făceai gimnastică, stăteai chiar dacă pluteai pe acolo. Păi da, Traian, că așa prevedea pre antrenament. Dacă nu făceai asta, murei, pentru că nu compensai diferența energo-informațională de care mm, organismul are nevoie, adică metabolismul zilnic are nevoie. Și cu asta... Asta este extraordinar de tare. Dar este tare și pentru un paradox, eu vă dau acum paradoxuri, o să zic paradoxe. Paradoxul pe care iarăși savanții îl recuperează, în sensul că îl văd cu ochii. Dar acum nu văd eu undele de aici, acum le văd prin aparatul lui, dar nu știu să explic. Și ăsta, francezul ăsta, Chervran, biolog, a zis, mă, tată, ce să fac eu, mă, cu ouă ăsta pe care îl măsor acum? Îl măsor, da, îl măsor, calciu, potasiu, nu știu ce, săr. Îl pun sub găină și pe urmă măsor puiul. Ce a rezultat din pui plus rămășițele din nou, cu totul modificate elementele și calitativ și cantitativ. Ghici, ghicitoarea mea cum? Pălărie într-un picior. Adică asta se cheamă aici transmutare, dragilor. Și transmutarea o făceau uh, alchimiștii. Adică transmutau Plumbul în aur, ce tare! Asta se cheamă, ei o făceau la cald. Găina o face la rece. Mă, laș, dar nu numai găina, și noi și orice sistem viu. Pentru că vin specialiști și zic, nicio problemă, putem transforma elementele chimice cu o singură clauză. Aveam nevoie, avem nevoie de energii, de ordinul acceleratoarelor de particule. Poți să doi o furculiță zice specialistul în metalurgie. Așa numai să o ating sau numai uitându-mă, cu face Uri Geller. Dar am nevoie de energiile alea. Pot să fac nu știu ce, dar am nevoie de energie. Și întrebarea mea, de unde energiile astea? Păi, postulatul inițial a fost așa. Laser, 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 celulă, celulă. Nu vă spun de câte ori se dublează la trecerea frecvenței printr-un cristal lichid sau printr-un membrană. La următoarea celulă, la următoarea. Și atunci pe drumul acesta luminii, care este ochi, creier, așa, până la degete 
și până la tălpi, dacă eu n-am socotit câte celule sunt, ar trebui să-i dau Danielei, că asta e bună, că știu că face lucru. Da? Dar oricărui student socotește pe circuitul ăsta de câte ori se amplifică energia care pătrunde în ochi și iese prin degete și ajunge la tălpi. Pentru asta, dragilor, vă spun acum că nu mai știu când o să am răgazul, pentru asta, ceea ce eu fac cu degele, degetele este exact de tipul vindecării bioenergetice sau este exact de tipul fenomenelor telechinezice. Nu le-am mai spus. Sau la nivelul tălpilor, o să le vedeți mai încolo, ar trebui să mă ridic în picioare, ca să vedeți că merg pe apă. Adică merg pe apă, asta știu din poveste, Iisus a mers. Na, cred sau nu cred. Dar dacă îl văd pe un șaman acum pe care îl filmez cu 16 camere, sau pe un călugăr tibetan, cum stă așa, începe să spună mantra, și apoi plutește, se ridică la un metru deasupra solului, n-am ce face. Ori zic că girafa asta nu există, ori zic că încă nu știu să explic. Și atunci, noi, dar nu ziceți la nimeni, știm să explicăm în următorii termeni. Dacă, și asta se cheamă efect chiar vreau, nu chiar vreau, efectul chiar vreau, v-am spus, energiile înaltă. Efectul Meissner spune așa, dacă printr-un sistem de cristale, lichide, tălpile să zicem, generez o energie atât de înaltă încât este compatibilă. Hai să zic că eu am luat și o compatibilitate cu cei care spun uh, cu modificarea elementului. Dar o energie foarte înaltă la nivelul sistemului de laser, de laser, la nivelul sistemului de cristale se generează un câmp antigravitațional. Și acesta am îngăduie mie să mă ridic atâtica sau un metru nici nu mai contează. Efect Meissner, dragilor, fenomenul există. Eu vă arăt că nu mai am răgaz. Am filme de toate, pentru toate am filme. Dar voi să credeți că dacă fenomenul există, altă explicație nu e. Deci ce fac eu acum ca să validez teoria, este pe de o parte nivelul coerent al întregului, iar pe de altă parte fenomene care sunt obiective și care nu au explicații. Mai departe. În sfârșit, am terminat cu membranele celulare și cu asta, deci eu vă, am spus, vă dau parte tehno tehnică, tehnologie, informație. Acolo este informația. Acolo e memoria. Aici este alt gen de memorie. V-am arătat chestia cu, cu ADN-ul și cu spirala dextrogiră și levogiră. Iată helicoida, v-am spus-o. Dar ce nu știu specialiștii este cum se realizează diviziunea asta celulară. Adică ce forță separă citoplasma ca să o împartă în două care sunt aidoma și generează acolo scrieri, haploide, nu știu cum, 4, 5, 6, etc. Păi, dragilor, eu vă spun așa, când, o să vedeți acum, când prin câmpul membranar un curent de intensitate suficient de mare încât să dividă celula, aici se face diviziunea cum să fac eu, mă? Așa. Aici se face. Deci câmpul celular este divizat și împărțit de forța de, cum se cheamă? Nu de fracțiune, de forfecare. Există o forță de forfecare care face chestia asta. Dar numai de la o anumită intensitate în sus se poate forfeca celula. Sub semnul câmpului electromagnetic care pătrunde pe ochi, intră pe sistemul neural și la nivel de creier lumea îmi spune mie că eu sunt neofit, eu nu sunt medic. E adevărat, eu am zis că nu sunt medic, dar când am fost în lumea medicilor și am explicat cu chestia asta homeopatia, Dumnezeu să-i așeze pe cei care au plecat, au zis, știți, domnule profesor, nu, nu putem să vă dăm 100 de dolari, că nu avem, e să zracă societatea noastră de homeopatie. Ce, domnule, este prima explicație științifică în lume. Și nu, nu putem, că oricum o să vină două doamne care sunt la monitorizare. Au venit doamnele, s-au uitat, n-au spus nimic, iar eu am spus explicația homeopatiei, asta e o altă temă de casă, să vă explic toate mecanismele. Terapii prin lumină. Uite, aici sunt. Și 
să se ridice sala aceea, eu am zis, știți, eu nu reprezint societatea cu tare medic, eu sunt doar profesor, în cercetător. Și toată sala de 200 de medici s-a ridicat în picioare, acum dau din casă. Dar mi-e drag să vă spun că nu am niciun motiv să minciunesc. Și au zis, bravo România! După 200 de ani, Hahnemann a fost explicat. Și așa este. Pentru că Nicolaș Geaia Suria, unul din mari, marile spiritele medicare, știa tot din terapii complementare, a zis, Traian, ce ai făcut? Este explicația. Și pentru cartea asta, pentru cartea asta, de fapt, volumul celălalt, ai premiul Academiei Regale de Medicină din India. Dar eu nu știu. Nu, tu ești om de știință, ai explicat. Și am primit premiul Academiei. E adevărat că n-am putut să mă duc să-l iau. Că îmi trebuiau o mie de dolari sau două mii și eu eram profesor. Și n -avea. Și am cerut, mai am mai lasă-mă cu România. Asta este, dragilor. Așa mi-a spus un parlamentar coleg. Măi, merg, nimeni n-a primit distinția asta. Acum vă spun para discursiv lucrurile. Dar ca să vedeți ce avem de făcut. Cum ne-am dus noi acum și în pofida tuturor dificultăților, le-am spus până la capăt. Florian s-a ridicat deasupra, a zis, atât am avut de spus, iar eu am mers și i-am înfruntat în limba lor. Dacă plecam atunci în uh, India, mă prindea tsunami în Sri Lanka. O lună mai târziu am putut să obțin fără nicio dificultate 2000 de dolari sau cât mi-au trebuit și am ajuns la Tokyo. Dragilor, întâmplarea nu există. Bun. A, uite aici, aici este explicația ADN-ului, tipurile, ăsta este A, B și ăsta e Z. Și cu asta am poveste. Cum? Da, o să vedem. E, iar aici este modelul tuturor modelelor, pentru că aici am făcut analogia și justificarea analogică a relației dintre celula asta cu un bastonaj și în stânga am scris parametrii acolo, în stânga, ia să văd. Vă arăt cu degetul, ca ne eu, unde scrie Lesser Structural Elements. Acolo sunt toate elementele laserul tehnic. Și de aici încolo mi-a fost ușor. Adică ușor în sensul că aveam un criteriu de, de lucru. Și am zis, hai să vedem. Substanța activă laser. Fosfat, apă legată, oxigen molecular, adică este vorba de o substanță. Și suntem tipuri de laser, cu laser, cu apă, cu cristale, cu Dumnezeu le știe. Adică o substanță capabilă să absoarbă și să emită stimulat cu alte proprietăți lumina. Și am dovedit-o. La nivelul sistemului biologic, orice celulă are acest complex molecular semiconductor. Bun. A doua chestiune. Celula asta, care are KDP, se cheamă. Fosfat, nu știu cum, KDP, nici nu mai știu cum e, care e denumirea științică. Complexul acesta. Bun. Aici însă am o întrebare de la bun început nedeslușită. Adică, celula aceasta con bastonaș stă așa, cum vă arăt eu, uitați aici, cu spatele la lumină. Adică, cum se înseamnă cu spatele la lumină? Că l-am întrebat și pe prietenul Zăgrean. Și dragul meu, zi-mi și mie, cum de aici este punctul sensibil al celulei, iar lumina vine din partea cealaltă, adică prin ochi, vine așa, este rectilinie, uniformă, nu știu ce, și nu are cum să se întoarcă după colț ca să ajungă aici unde... Ce el a zis că e o chestie de sensibilitate global. Bun, dar atunci nu mi-ați spune că aici e punctul sensibil. Există, sigur, și o sensibilitate. Dar punctul critic este aici și spunem și mie cum. Păi, deși știți. Păi dacă lumina vine și în acest epiteliu pigmentar al retinei, l-am marcat cu verde, se reflectă în cristalele lichide și este o cuvă așa exact ca chestia aia de la antena parabolică. Păi nu se duce drept în vârful celulei aici? Îmi trebuie 10 fotoni ca să genereze, sau nu știu câți. Scrie că specialiștii sunt buni la asta. Deci știu, 10 fotoni. Și dacă 10 fotoni ajung să dea băbârnace, înseamnă că mecanismul văzului este deja activat. Dar eu întreb mai departe, că așa scriu eu, curios și rău, 
Că dacă nu înțeleg, măcar să mă învețe. Zic, ok, și cum ajunge stimulul la creier? Păi, foarte simplu. Prind potențialul de acțiune repaus al membranei celulare. Adică există un curent electric care se duce. Ah, mi-ai spus. Dar ce generează curentul ăla? Păi, cum ce genul? E acolo. Și nu e acolo. El se modifică în funcție de intensitatea luminii, de intensitatea uzului, de stimul, de int constanța lui. Cum se transformă? Ce v-a spus la școală? Adică cum se generează potențialul acesta de acțiune repaus? Electric. Și eu acum știu odată cu voi. Păi dacă vin bobârnacele de fotoni și activează zona asta a cristalelor lichide cu bobârnace, ce se întâmplă? Piezo? Electricitate. Adică curent electric și țuști curentul electric prin membrană se duce. Și lumină care va face ceva. Ori pătrund de înăuntru, ori, pentru că acum iară vine întrebarea asta mea neconvențională, dacă aici, în această bobină solenoid, care este celula, circulă curent electric, în jurul ei, ce credeți că va fi să fie? Câmp magnetic. Deci, am curent electric, adică electron, am câmp magnetic, am pe aici, între membrana exterioară și interioară, cum se cheamă uh, aia de pompa de sodiu potrasu, așa, în care trece pe de o parte și de alta substanța chimică și generează un fenomen mișcând în raport cu stimulul transmis, mișcând tot pe același canal către creier un, uh, o informație. Știți ce s-a asta, dragilor? Sunt informații redundante ale celulei care transmite aceeași informație la creier. Electric, magnetic, chimic și fotonic. Pentru că ea intră înăuntru celulei. Cu parametri pe care i-a declanșat fie transparența cristalilor, în funcție de transparența la lumină, gradul de transparență, știți ce generez? Starea de sănătate. Pentru că, domnule doctor, de ce moare organismul la 43 de grade sau 44 sau cât ești? Pe acolo. Păi, dragilor, moare că moare, că e prea mult. Dar de ce e prea mult? Și vă spun eu. Pentru că lumina la 43 de grade nu mai trece dincolo în interior, având în vedere că cristalul lichid acela, fosfolipidul, se opacizează la 43 de grade. Se arde. Na, pas de mai trece lumină. Și dacă nu treci lumină, nu generezi aură. Iar viața, vă spun acum, echivalent cu capacitatea sistemului biologic de a genera luminiscență, lumină vie. N-am lumină, să o duc mai departe. Păi dacă eu vă arăt la coxalul meu aici, unde nu mai trecea lumină, că erau degradate, Aveam, am proteză, să zicem. Deci nu mai trece. Se face, să vă arăt cum aparatul mi-arată cum face un salt pe acolo lumina și o acoladă. Coderat demonstratul. Bun. Deci, am patru tipuri de fenomene. Electric, sau hai să încep cu cel biochimic. Medicina clasică operează cu biochimie. Biochimie. Și este extraordinară. Biochimia mă scoată din impasuri, adică în stare de criză eu trebuie să-i dau, să pun sub limbă din acela, cum se cheamă, împotriva atacului, stresului și așa mai departe, nu? Glicerină. Nitroglicerină, nu? Deci, pun... deci este extrem de importantă, dar în același timp rugăciunea pe care eu o generez cu stările mele mentale și generez lumină prin... Sunt câmpuri. Am generat prin membrană, câmp electric. Am generat pe jur împrejurul ei. Păi ce am eu de jur împrejurul celulei? Se cheamă chi. Chi. Mana. Prana. Tot ceea ce spun orientalii, acolo se află. Și atunci, dragilor, am explicat 
atât medicina clasică cu biochimismul și, să spunem, componenta energetică, cât și pe cea cu care eu pot să substitui și să eliberez. Și acum o să vă arăt ce eliberez. Păi dacă... Foarte bună întrebarea și pentru că mi-ai pus-o, se poate compara nu numai cu câmpul electromagnetic, ci și cu structura celulară, că eu când am primit informația cu analogiei dintre cer și pământ, mi-a zis sufletelul meu de sus, Traianușca, fă analogia între celulă și câmpul planetar și ce se întâmplă deasupra lui. Și mi-a desenat celula și a zis așa, ăsta este câmpul, ăsta este exact corpusculul planetei ăsta de aici, iar astea două sunt cele două celule. Uite exact așa ca aici. Uite unde e mausul meu. Ăsta e pământul. Iar astea sunt două niveluri de frecvență distincte. Ăsta de aici, din interior, este ceea ce eu numesc când morfogenei, adică ce am spus curcubeu. Și acolo se întâmplă o creștere în frecvență. Deci frecvența planetară este mai mare decât frecvența, că e un numitor comun al frecvențelor omenirii. Dar când trec dincolo, când sufletelul meu se duce dincolo, uite aici, aici e Dumnezeu, să zicem. Adică Dumnezeu. Acolo e punctul omeg. Deci trec dincolo. Dragii mei, când trec prin cel de-al doilea nivel pe care eu l-am numit, l-am numit, o să vă povestesc, n-am timp să vă povestesc evenimentele vii de viață, că a făcut un experiment de dus dincolo, nu, eu, ci sub ochii mei. Și când s-a întors, a zis, Traian, n a spus Traian, stai, Ia s-a decorporalizat persoana. Am uitat să las voalul. Ăsta l-am numit voal. Este un nivel care crește frecvența atât de mult încât ajunge în lumea frecvențelor dezincarnate. Deci eu am, când mor, trec prin aceste nouă, hai să spunem, niveluri în care unul crește și al doilea îl crește atât de mult încât să fie compatibil cu cei sus. Doi, când eu mă încarnez, na, că mi-ați spus o întrebare care e cheie, când eu mă întrupesc ca entitate de aici, Adam Cadmon, vin în corpușorul meu, în aura mea, aici voi sta, în șap, nivelul 7, cel mai înalt ca frecvență, trec prin stratul acela al voalului care îmi coboară frecvența, trec prin stratul acela din interior care îmi coboară și mai mult frecvența compatibilizând-o cu corpul meu luminos. Și așa, ceea ce vine de acolo și se înregistrează aici ca informație fotonică, matricea vieții mele, care se cheamă destin sau linie de viață, sau cartea vieții, sau cum vreți, există așa ceva copii. Când eu sunt aici, voi avea, că vă spun dinainte, voi avea putința ca informația stocată aici, care este ca o carte, pe care cei ce stau la butonaș aici, Există, eu așa îi numesc, îngerași, care stau parcă cu cartea în mână. Se uită acolo și pe cine trebuie să-i unesc eu acum pe, pe, cu trei ani, pe doctorul două, pe tine, pe tine, pe tine, pe tine. Ca acum să împărtășiți. Iar eu vă spun un lucru, că această realitate care se cheamă matrice, există, este un, o linie prefigurată. Pentru că alminteri, aritioara, socioara mea, dimineața când am plecat la unde am plecat să organizăm congresul la Baia Mare, nu avea de unde să știe că uite Traian ce-am visat și mi-a povestit secvența Aidoma, Aidoma a accidentului care a avut loc peste 12 ore. Nu avea de unde să știe. Pe drumul nostru, pe direcția noastră, apare o mașină roșie, mare, mare, pe care tu o să o vezi așa, adică ea nu mi-a spus cum o să o văd eu. Mi-a spus că o vezi ca pe un dreptul mare, trebuie să locolești și apoi nu mai vezi și apoi ceva parcă te împinge în șanță. Și așa a fost. O mașină, a doua mașină, m-a orbit, m-a lovit, m-a aruncat în șanță și ne-am rostogolit. Deci scenariile acestea nu pot fi prefigurate din întâmplare. Doctorul poate să spună, a, ficatul ce mărit, ai ciroz, ai vai de capul tău, tu mai ai două luni de zile sau două săptămâni. Poți să faci profila... Uh, uh, previziuni. Aici nu. Aceea e linie de viață. Așa încât, dragilor, credeți-mă, eu ce vă spun? Vă spun din trăire întâi și apoi din faptul că am cerut să înțeleg. Și așa mi s-a dat. Bun. Deci aici se întâmplă ca în clipa în care lumina pătrunde în interior. Cum pătrunde lumina? Laserul zice așa, trebuie să pătrundă în impuls. 
Ochii este 90% privesc, primesc prin ochi, restul prin epidermă, prin câmp. 90% primesc așa, exact ca laserul. Clipitul de ce credeți că este, dragilor? Pentru ochiul normal. Sigur că o să-mi spuneți, dar ce face celălalt? Celălalt are un spațiu electromagnetic de natură termică, dar cel vizual este cel mai puternic. Și așa vine în impulsuri. În interior zice că laserul trebuie să aibă aici, trebuie să aibă niște oglinzi ca să reflecte radiația. Ce oglinzi am înăuntru? Păi deja știți, cristale lichide. Și atunci lumina, vedeți acolo cum face noduri și ventre aici, uite, aici și aici, face așa. Din cauza asta e nevoie de oglinzi ca să focuseze în interiorul sistemului, iar unde se întâlnesc să, aceste energii se cheamă noduri și ventre, ni se generează organitele. Și dau exemplu, mitocondrile și nucleul. Aici, unde este mouse meu, sunt mitocondrile. Ce credeți că se stochează acolo? Evident, electron. Pentru că în clipa în care lumina pătrunde și începe să, să dea bobârnace la, la cristal lichide membranare, la fosfor, cum se numesc asta, la straturile de rodopsină, și dau bobânace, pe acolo ies niște cantități uriașe de energie, din care o parte, adică de electroni, din care o parte îmi inflamează, îmi umplu mitocondrile, iar altă parte de fotoni îmi umple ADN-ul. Și atunci, vă spun un lucru, că toate tipurile de terapii pe care eu le pot genera sunt de natură BEMF, biochimic, electric, magnetic și fotonic. Și sunt co-substitutive. Deci o corugăciune sau puterea ta te-a vindecat, pot să vindec ceea ce o aspirină poate să facă și ea. Și cu asta v-am spus ce se întâmplă mai departe. Această informație fotonică de tip digital, analog aici, aici devine pe axon digital, așa, și se duce mai departe. Adică sunt niște procese atât de complexe pe care trebuie să fi fost arhitect de arhitect cel ce a generat. Iar ce vă mai pot spune aici în jurul celulei este că acolo se naște bioplasmă. Iar bioplasma este o formă de agregare, o stare de agregare a materiei care ia naștere din, din particule nestructurate. Și ăsta cu cheșe vorbește de bioplasmă dar nu știe cum este generată la celulă. Iar eu vă spun că în preajma celulei și aici și aici la capete, prin șogniri de electroni, de fotoni, de particule se generează plasma. Iar această plasmă ar trebui să fie nestructurată, că așa e plasma. Dar la organismul uman, la celulă, este structurată prin faptul că informația câmpul magnetic care anturează celula o structurează exact așa cum magnetul structurează pilitura de fier. Și este singura, singurul sistem viul care generează bioplasmă coerentă și structurată. Și atunci energia noastră este nelimitată, trec de la laser la laser, v-am spus, aici este acetilcolina, a, mai are aici, mai are un sistem de răcire. Și ce sistem de răcire? Păi apa! Sângele, plasma. Și atunci eu casc când mă rog. Păi mă rog pentru că eu mă rog de adevăratele. Sau am ostenit dacă scopil după jumătate de oră. Sau trei ore ca noi. Și începem să căscăm și eu o să zic, stai că ai dreptate. Ai dreptate, tu îți răcești laserii. Adică pompezi apa, sângele, plasma către sistemul cerebral. Și cu asta, dragilor, eu v-am dat cheia cheilor. Asta este ce se întâmplă cu comunicarea între o celulă, între alta. Aici am spus bioplasma, deci, a, cam bioplasmă, nu numai la nivel de celulă, am la nivel de aur în ansamblu ei, la, la nivelul chakrelor, hai să le spun, complexe, organul endocrine și așa mai departe. Iar asta poate să fie legată și liberă. Și uitați aici. Fotografiile acestea își știute de când lumea, dar astea sunt moderne. Păi, vedeți ce, ce credeți că face femeia asta? Ea vede ceva? Ce credeți că fac aceștia? Dansează și ei un cerc, Isaia dănțuiește. Iar acest cerc, apropo de explicațiile fenomenelor 
parapsihice generează prin câmpurile bioelectromagnetice aferente fiecărui individ un vortex pe care îl pot folosi în ce sens? 1. Pot să optimizez întregul cercului, dar pot să optimizez un bolnav pe care dacă îl pun acolo în cercul de dans al, cum se chema, călușului, iar mutul era medicul satului, el știa, îl punem pe Ion aici care are bubă neagră și voi vă mișcați la stânga, la stânga, la stânga și din când, când, când faceți așa. Adică la stânga înseamnă că relaxezi, la dreapta energizezi. Deci sunt principii, sunt principii fizice. Unul stimulează, altul relaxează. Și atunci, asta, cu asta, cu entitățile de aici, asta suntem datori să le explicăm. Păi, pe, pe toate fotografiile voastre și nu-ți greșel de poză. Astea apar. Și întreb și eu ce sunt asta. Sunt exact de tipul acela? Ia uitați, ce sunt acestea? Uite câte au apărut la Ritioara, eram la Barcelona. Uitați câte sunt. Unde este entitate publică, apar și structurile bioplasmatice, care sunt legate sau libere. Eu nu pot să spun că asta este... Am o fotografie care apare chiar deasupra mortului. Nu pot să spun că asta e un chip de a fi al mortului. Dar pot să fie. Pot să spun că sunt... Entități care au grad de inteligență sau nu au, care sunt bioplasmatici, oricum structura lor este coerentă, este bioplasmatică. Și atunci, dacă am trecut de la celulă, acum e ușor că nu mai am decât puțin de tot, adică puțin de tot în sensul că ăsta este ochiul. Și când am început să studiem, pe acesta l-am considerat a fi laser biologic. Și are toate proprietățile laserului, de eu am zis, stai așa puțin, Daniela. Avem nevoie și de o celulă. Și atunci am pus celula con bastona și a ieșit. Bingo! Laser. Și la nivel de nucleu. Cu cât este mai mică particula, cu atât proprietățile sunt mai estompate, dar se păstrează. Iar ochiul este uluitor. Despre ochi, eu v-am adus acest volum pe care data trecută l-aveam, nu l-aveam, nu mai știu. Aici este despre creier și ochi și toată informația aici e procesată. Ce explic aici este cum funcționează creierul. Adică, imaginați-vă, creierul primește informația prin ochi, prin urechi, prin cele cinci simțuri și o procesează aici pe uh, scoarța cerebrală, deci pe neocortex, neo, sau neocortex, o procesează diseminând-o, adică o descompune, după care după ce s-a descompus informația, intensitate, văz, nu, culoare, frecvență, nu știu ce, începe la nivel de masă cerebrală să se recompună cu toți parametrii, și văzul, și auzul, și tactilul, și se recompune aici, în miezul, undeva, în lobul frontal, ca o hologramă a lămâiei, să zicem, sau a mărului. Ori eu când îmi zic lămâie și mi-am reprezentat lămâia, automat mi se strepezesc dinți. Pentru că ea cuprinde întreaga informație a reprezentării cerebrale. E, mecanismele astea, astea sunt informaționale. Și nimeni, dar nimeni nu poate să spună cum creierul funcționează holografică, sunt unii ciubă, mie mi-au scos jumătate de creier. Și tot mai, știți povestea aceea, unul la spital, aștepta să-i se nască copilul și ăsta sare pe masă, ce ochi, e coace de gradul 4, ne medicii nebunesc. Și ăsta iese vreun Hitler, ceva vreun. Ia scoate un sfert de creier, să vedem. Scoate un creier. O ecuație de gradul 3. Mai scoate noi. O ecuație de gradul 3. Scoate-i total, să vedem, măcar știm ce știm. Ia scos tot creier și ăsta sare pe masă. Buletinele la controlor. Asta că era timpul să vă destram puțin să vă stimulez prin res. E, ceea ce se întâmplă aici este un mecanism fără de care nici o ipoteză și Carl Pribram, un neurofiziolog, a zis, domnilor, creierul nostru, limbajul nostru funcționează holografic, dar nu știu cum. Și eu am trimis cartea asta. Și a zis, doamne, mi-am văzut teoria, el din 70 a, de a asertat, dar n-avea structura, dragilor. Ori structura nu a voi o aveți. Și toți cei 100 de mii cât le-am mai povestit într-un chip sau altul. Deci, 
Aici se întâmplă reprezentări ale obiectelor. Asta sunt primele cuvinte. Și aici am povestit că limbajul e altă temă. Asta am povestit la Vatican. Nimeni nu știe cum se generează limbajul adamic. Pentru că Adam, scrie în Biblie, avea nevoie de a avea obiectul în față. Deci el trebuia să aibă girafa în față, elefantul, mărul, părul. Și atunci acestea se procesau la nivel de analizatori și se transforma în primul cuvânt care este holografic, hologramă. Și eu încep să transmit, mere pere, Florian, dăm un măr, dăm un măr, dar eu nu spun nimic, îți transmit de la creier la creier. Și tu care ești telepat, măr, deci nu zici nimic, măr și mi-aduci mărul, pentru că ai reprezentarea lui. Ăsta a fost 100 de ani, 100 de mii, 2 milioane mecanismul. Până când s-a întâmplat să văd ceva, până când am început să generez cuvinte altfel. Ăsta ce vă arăt aici este cum mecanismul sunetelor care se transferă pe suport. Suportul cristalelor lichide, membranare. Suportul apei, plasmei, sângelui. Păi uitați, ăsta vibrează. A, și uitați ce se întâmplă când rostesc sunetul la O formă pe apă sau pe firul de nisip, de tipul acela se generează. Ana. În corpul meu, ca Ana, primesc de două ori stimul acesta. Sau dacă îl aud. Celelalte sunt stimule ale muzicii pe apă, apă, plasmă, sânge, 70% apă, iar eu când incantez sau când rostesc, apa, sângele, plasma mea generează forme de genul ăsta. Aici nu este masarul Emoto și el a făcut. Ăsta este un laud vasăr sau nu știu cum îl cheamă. Iar aici, uitați-vă la cea din dreapta, este reprezentarea figurată a sângelui apei plasme, adică a apei, când se cântă heavy metal. Păi, dragilor, ia vedeți ce asculta băiatul meu 10 ani sau 7 ani, până când a devenit aproape sinucigaș. Până când i-am cumpărat un, un aparat și a început să cânte. Și a început să cânte așa și dintr-o dată s-a purificat prin catarzis, adică mentalul lui, și prin sunete, asta se cheamă mimezis, și prin stare de spirit s-a echilibrat. Și asta mi explică mie medicina psihanalitică și toate cele. Medicina incantației. Asta explică mie de ce Adam avea nevoie de, de obiecte în fața lui, iar mecanismul este ăsta. Uite-l aici. Obiectul devine hologramă, cum v-am spus, iar după 100 1000 de ani sau nu știu cât, a început să vibreze ca și comandă adresată a aparatului verbo kinestezic, gurii, laringelui, faringelui, astfel încât atunci când deschid măr, măr sau ou, complexul sonor ou va desena forma oului și îmi va genera o stare astfel încât oul să intre așa și mărul să cadă în gura lui netăfleață. Se sam, deschide-te. Ține-o minte și să mi-o spui după Dar răspunsul există. Păi acum, hai că mă... Acum o lună, revelație profundă, citind și cărți de neuroștiințe, că fiecare persoană, de exemplu și fiecare mișcare care face cu un deget, cartează în cap, în zona minții. Fiecare persoană există în interiorul nostru, așa cum ați explicat... Ca hologramă există. Da, am spus ca proiecție. Proiecție. Eu am spus hologramă pentru că acum pot să explic cum se configurează. Modul în care s-a configurat e în cartea aici. Nu vă explic de ce e bine să ierți? Pentru că există în tine. Și când nu ierți în tine, ierți în celălalt și tu ești simultan și în Deci, puiu, noi transmitem reprezentări. Când am spus numele cuiva, automat s-a născut în mintea mea și imaginea lui. Da. Iar eu pot să-l influențez într-un sens sau altul. Chestia asta care se cheamă magie neagră sau albă pe undeva pe aici există. Există magia neagră, magia albă. Deci, uite, aici eu am făcut o chestie de telepatie, că sar, că nu mai avem răgaz. Telepatie în sensul că am transferat la distanță, în fața aparatului Aura Video Station, reprezentări. Și i-am spus persoanei acestea, care era la Cluj și care se etalona cu aparatul. Mă soareți și acum aveți că eu îți transmit ceva. Tu trebuie să fii deschisă. Pentru că vă spun, eu dacă nu vreau să primesc timul și informații, nu le primesc. Mă blochez și dacă știți cum e, 
Dacă vedeți chestiile alea cu Aikido, cu Taikido sau Tai Chi, cum maestru, încerci să-i dai cu pumnul și nu-l atingi, pentru că el și blochează. Inclusiv asta se poate întâmpla. Energii care îți blochează atacurile psihice sau fizice. Și sunt explicabile. Ei, eu i-am transmis. Acum crești, crești. Și am mi-a zis, aparatul mi arată crești. Acum crești din nou. Mi-a apărut, mi mi apărut din nou. Crești, crești. Ea nu știa ce îi spun eu. Și acum i-am zis, cas, cas, cas. I s-a destrămat, dacă vedeți aici, i s-a destrămat total culoare. I -au, i -au cresc, căzut parametri, nici nu știu pe unde. Uh, întâi i-a crescut aura, aici este amplitudinea, și aici a scăzut mult, mult, mult. Și acum am zis, organizează-te. Acest da sau nu, pentru că sunt tipuri de terapii psihoemoționale, le-am măsurat din nou cu aparatul, de data asta față în față, spunând atât. Ioana, îți vei spune, asta e starea ta normală, acum spui, nu, nu, nu. Uitați-vă la amplitudinea cercușoarelor care arată amplitudinea energoinformațional, iar parametrii s-au modificat și ei. A scăzut la 20%. Și aici ești cel mai bun pentru mine, piramidon. Aspirină, ești cea mai bună. Sau rezonator, ești cel mai bun pentru mine. E, uitați când asociez un stimul aici. Când asociez un stimul psihic cu unul biochimic, să zicem, sau un rezonator. Asta nu e nu biochimic, este homeopat. În sensul că reacționează pe corpul meu. Dar când asociezi stimuli, efectul este până la cer. Așa trebuie, ar trebui să învățăm noi, pacienții noștri întâi. Dar noi avem timp să-l mai și explicăm. Iar aici, vedeți, aici sunt efectele de vindecare spontană, adică ia spatul și umblă. Sau talita cumii. Fetiți o scoală -te. A vindecat inclusiv asta. Pentru că atâta vreme cât sufletelul încă nu e destrămat și aici sunt cele 9 zile, sunt cele 40 de zile. Adică toate astea au relevanță, dragilor. Și atunci, chestia asta care ține de un efect psihoemoțional pe care dublura, gata, pe care dublura cuvintelor sonore le generează, îmi determină mie efectul de uh, terapie sonoră a sufletului, zicea Platon, raportându-se medicilor lui Zalmoxis. Aceștia știu să vindece sufletul mai întâi și apoi trupul. Este terapia de care noi vorbim acum și este terapie integrală. Deci una din cărțile mele, încă nici n-am spus-o, e terapie integrală. Toate acestea sunt efecte pe care vi le arăt. Adică, prin rezonatoarele pe care le am, sau prin incatații, eu am crescut undeva, nu, nu mai știu pe unde, pur și simplu punând palmele peste un țesut biologic, un lichen, și profesorul Pop în Germania l-a măsurat. Ce mai fă o dată, mai fă Și o suteam așa. Și ce am în gând? Stimulează, puișor. Hai, te rog, hai, stimulează, amplifică. Și ce de 10 ori s-a amplificat am pe undeva. Uite, aici vedeți ce se întâmplă când pun rezonatorul lângă acesta și acesta nu are, e proba martor. Aici am frecvențe, biofoton, de vari tipuri, ăsta are 48, altul are 12, unul lucrează pe corpul, să spunem, pe matrice, pe chakra, altul lucrează pe toate organele și o combin cu culoarea. Asta este o, este o invenție pe care, dincolo de faptul că funcționează, că asta trebuie să-mi spui sau nu, e prozodică sau cum se cheamă, e anecdotică, ar zice omul de știință. Dar eu îți măsor cu aparatele. Și îți arăt și îți spun dinainte și notez ce se va întâmpla și peste o vreme pot să-ți spun sau să nu-ți spun. Că o să zice, a, păi l-ați stimulat prin placebo. Ok, să dea Dumnezeu ca toți medicii din această lume să facă numai placebo. Placebo. Adică să lucreze pe câmp în felul acesta și să stimuleze, uite, plante stimulate cu palmele. A, uite aici, ăsta este aparatul lui Fritz Pop. Aceasta este emisia normală, iar cea de deasupra am stat pe plântuță și am stimulat-o. E de 10 ori mai mare și a zis, experiență epocală, ce de unde știi trance? Eu de la bunica, că își ruga trandafirașul japonez, înflorește puișor, ai înflorește. Și a doua zi în 
Deci, dragilor, toate acestea nu sunt povești. Adică avem experimentul, adică avem explicația științifică, avem experimentul, măsurarea și efectul pe care cu organismul omenesc, că asta nu e stimulată cu nimic decât cu palme sau cu rezonator. Și atunci nu putem noi crește normal și paranormal recolta de răbii din asta, de grâu, de ciuperci, de ce vrem. Nu ieșim noi din criză fiind împreună, dar trebuie să fim împreună. Nu optimizăm noi, noi vinul, că aici uh, am făcut o măsurătoare pe care cu prietenul meu, Mircea Popescu din București, el a etalonat ce se întâmplă atunci când pun rezonatoarele pe vin. Și a zis, Traian, uite, după jumătate de oră, aici, în strangulația asta, aparatul meu îmi arată că a dispărut un fenol, nu știu care fenol. Asta echivalează ce înseamnă Mircea. Înseamnă că s-a învechit vinul. Și atunci când Isus spunea palmele pe apă, și transmuta elementul, făcea vin. Sau când noi punem rezonatoare, că e același lucru, este un fel de palmă. Nu, eu îl port aici. Și determin ultra slabe emisiuni. Dar sistemul biologic îl receptează. Apa se modifică. Uite ce frecvență are și uite ce fac cu asta. Deci astea sunt jucărele. Să știți că orice stimul face lucrul ăsta. Și atunci am un, un principiu care, care zice că Băbuța asta care descântă, întâi imită, apoi stimulează prin persoasiune, apoi prin efectele naturale, pentru că ea aici pune și uh, ulei de nu știu care, su, îl înțeapă și cu acul țigănesc, adică îi face acupunctură, îl și trage, îi face presopunctură și îi descântă și chestiunea în care, carate, conopate, descântă de șarpe, dar omul, Gheorghiță, ce băi, Asta, baba asta l-a vindecat și pe Vasile și pe Mitică și pe nu știu ce, sigur și pe mine mă vindecă. Deci efectul mental, holograma cerebrală a gândului pozitiv lucrează așa. Pozitiv, 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 ați văzut ce s-a întâmplat după 5 minute? Iar el balează pe întreg organismul, iar holograma asta care balează în stânga și în dreapta, îmi atinge prin rezonanță homeopată. Am o carte despre homeopat, exogenos homeopatic. Deci, numai prin frecvență îmi acționează și îmi declanșează stimulii la nivel de mitocondrii, la nivel de ADN, dar numai acolo unde frecvența respectivă uh, anihilează o travă de șarpe. În organismul nostru avem toate substanțele biochimice în cantități infinitizimale, dar operează homeopat. Frecvențe. Iar dacă am transferat frecvența cu acesta, pe care eu îl întreb. Îl întreb pe frăciorul meu. Spuneți-mi, ia, pușor, care sunt cele două care vă plac? Că nu mai am timp să, să facem în mod anume. Nu, dă de, domnului doctor. Două care vă plac. Da, că n-am făcut niciodată. Vă plac pur și simplu. Și atunci, dragilor, la nivel de organism și cu asta ar trebui să se încheie povestea teoriei. La nivel de organism se întâmplă ce va povesti Florian cu, eu spun, embriogeneză. Adică o ușorul ăsta începe să crească și se dezvoltă două puncte din nou care sunt așa și care au la început aceeași frecvență. Prin embriogeneză unul ajunge în talpă și altul ajunge aici în parietal, în creier. Și eu când apăs în talpă, păi stimulul de acolo, adică prin presiune sau acupunctură sau orice altceva, generez un fluid electromagnetic, adică electronii și fotonii, care se duc unde? Numai aici, unde are frecvență similară. Asta se cheamă iubire, asta se cheamă biorezonanță, asta se cheamă tropism, asta se cheamă cum vreți. Și aici îmi echilibrează prin stimul energoinformațional, îmi stimulează zona de compensație. Uite așa se duce. Pe meridiane, pe nu știu ce și nu știu cum. Iar aici, ca să închei secvența, este așa. Sănătate înseamnă putința de a genera lumină. De a genera. Viață înseamnă putința de a genera. Sănătate să o trec prin canal dincolo, adică prin celulă și din membrană în membrană. Noaptea se întoarce în sens invers. Și eu am zis, Doamne, păi cum explic eu că noaptea sistemul își inversează circuitul? Ar trebui să am pe același circuit neural 
un mecanism de retroversie, adică să circule și în sensul invers curentul electric. Unde pui mei, apropo de pui, adică de așa, găsesc eu chestia asta. Și stăteam și eu zic, mi-a căzut teoria. Pentru un, știți că e de ajuns un băț la un car de oale. Sir Peter, Sir Peter, auzi, Gaimenes, Sir Karl Popper, zice așa, nu trebuie să cauți dovezi, ci trebuie să cauți una contra. Dacă n-ai contra, atunci ești tare. Bun. Și eu stăteam și mă uitam, doamne, ce mă fac, unde găsesc eu chestia asta? Că circuitul este retrovers în... și așa, și așa. Și mă rotez, mă rotez în biblioteca mea de jur împrejur și văd o cărțoaie mare așa, Piton sau nu știu cum îl chema, fiziologia, tradus în lume. Mă duc, eu o carte mare așa albastră, o deschid, pagina 627 și scrie. Johnson în 1994 împreună așa a demonstrat că circuitul membranal se întâmplă și în pe la un pol apical și pe la celălalt, schimbându-se sensul. Și gata. Și am zis, nu pot să cred. Dragilor, așa vine. Când e să vină și cei de la butonașe au cartea voastră în față, să știți, nu vă uimiți că se întâmplă, se cheamă sincronicități acestea. Și ele sunt. Căutați în viața voastră, nu că vorbești de lup și lupul la ușă, ci multe altele mai importante. Boala înseamnă non-transparența și pierderea memoriei și așa mai departe. Iar sănătatea, terapia prin lumină, să retransparentezi prin cele patru mecanisme BEMF, biochimic, electric, așa încât medici alopaci și medici terapeuți împreună. Asta e noua medicină integrativă. Iar aici vă arăt cum funcționa pe vremuri, că m-a întrebat cum funcționa, de unde știau ăștia că trebuie să faci așa sau așa. Dintr-o practică dobândită cine știe cum, sau dintr-o inițiere. Că eu nu pot să spun dacă ei n-au avut din Sirius. Păi de unde știu dogonii din Sudan că ea din Sirius sărbătoresc mișcarea de revoluție a planetei lor cu atâta ciclu, că au doi sateliți, că abia, abia acum 20 de ani s-a descoperit asta și ăștia făceau de acolo 150 de ani. De unde? Din intuiție, mă laș. Și așa încât răspunsul la tine, neîndoielnic cineva cândva le-au arătat. Că au fost atlanți, că și cei de, 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 de dinăuntru intraterestri, extraterestri, nici nu are importanță. Eu am scris în cărțica asta toate ipotezele. Le-am scris, am suflat în biserică. Noroc că nu s-au uitat toți, că ziceau, bă, tu umbli cu extraterestri, stă ciulescu. Dar bună cartea asta, bună, e grea. Primul academie. Și aici, uitați-vă, deci, vă întreb, cum este bine, știind că dacă faci la dreapta, și asta e regula șurubului din fizică, dacă faci la dreapta, stimulezi, dacă faci la stânga, inhibi. Cum este bine, să-l stimulezi sau să-l inhibi pe, pe om? Bravo, puiu! Păi dacă, dacă el e hipertensiv, nu o să-l stimulezi. Deci dacă el are, Doamne ferește, vreun țeu, sunt neoplazic, pe la trebuie să-l inhibi întâi. Și atunci fac așa, fac la stânga, fac la stânga. Atunci. Deci, deci la dreapta sau la stânga? Deci pot să fac cu ambele mâini. Exact și faci la dreapta, așa. Deci tu faci pentru că tu energizezi. Tu transmiști, tu ești, deci tu făcând mișcarea asta generezi. Acum, dacă vrei, faci la stânga. Dar problema ta este ca și problema zebrei și merg mai departe. Ce zebra are dungi albe pe fond negru sau dungi negre pe fond alb? Da, corect. corect? Bun. Deci, așa. Iar aici, uitați că am făcut, ăsta stimulează și ăsta inhibă. Și asta stimulează. Deci crește amplitudinea. Deci depinde, dragilor, cum e domnule doctor. Nu sunt pacienți, nu sunt boli, ci pacienți. Iată principiul. Aici, transmiterea de la distanță, Uite cum funcționează rezonatorul acela. Deci, el e în stânga, acolo unde am scris stimul, de remediu. Și l-am pus, îl port aici, la gătișor. L-am pus și el începe să emită stimule, adică emite luminiscență. Cine o receptează? Celula, organul, organismul. Cum o receptează? Undele sale, care sunt pe frecvențe, ăsta, să zicem, ăsta are 41 de frecvențe. Altul are 12, numai ceacrele majore plus cele secundare. Interferează cu undele celulei, organului, organului, interferează aici. Și după un stimul de o zi, două, nouă, nu știu cât, 
acestea încep să le repare, adică le optimizează, fiind constant, bine, 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 și acelea încep să funcționeze bine. Și cum e? E ca la, cum era pe vremuri, manivela de la mașină. N-aveai baterie? Dădeai la manivelă. Voi n-ați mai văzut din ar. Dar noi am prins. E, și atunci, după o vreme, uitați aici cât e de storcită este celulița asta și membrana, după o vreme se optimizează, se reglează. Iar aici am mecanismul transferului la distanță, adică ce-a făcut aici Iisus mergând pe apă, ce-a făcut vindecând ia spatul și umblă, sau talita cumii, sau, sau, sau. Toate acestea sunt cele deja spuse, data viitoare o să vă arăt filmele și atunci o să spun că ceea ce se întâmplă venind de sus în jos, căderea în frecvență în corpul meu, asta înseamnă încarnarea. Dar vă mai spun ceva, am căzut și în cuvânt, adică am uitat limbajul lui Dumnezeu, care este limbaj al luminii vii. Asta mi-a spus Părintele Ghelase. Iar eu am dăruit, cum vă fac și vă acum, această știință a luminii vii, biofotonica, combinată cu semiotica pe care o, o, o povestesc copilor, și am zis semiobiofotonica, anul acesta la Caunas, la Congresul Mondial, am dăruit-o zicând, pentru prima dată simbolic, vă dăruiesc. Și ea există și este românească. Pentru că, din acel moment, pot să explic și cuvântul lumină și efectele de uh, conservare a corpului. Și cu asta o să închei, pentru că vă arăt. Uite, paradoxul Valencia înseamnă că obiectul acesta, fără să-l mănânc, el mă stimulează. Tot ce fac, și aici ar trebui să fie o sumedenie de, de aplicații, pe care le-am povestit în cărți, tot ce fac în calitate de arhitect, de constructor de haine, de scaune, de nu știu ce, îmi va influența prin produsele pe care le generez sau prin cuvintele pe care le rostesc, mediul de viață. Astfel încât acesta să intre în rezonanță cu mine mai bine sau mai nebine, bun sau nebun. Pentru că haina asta poate să-mi facă bine, dacă mă strânge sau dacă este din plastic, îmi face rău și eu nu știu. Cu aparatele noastre putem să măsurăm dinainte ce și cum cu un produs. Asta se numește ce am numit Paradox Valencia. Adică să rezolvăm de la început chestia asta, țineți o minte. Uite, ce atitudine luăm noi în fața unui stimul și ce bird spell din acolo de ani. Nici o putere nu le dau. Adică de ce să fac eu ce a făcut Florian? De ce să mă lupt eu cu ei? Nu le dau nicio putere. M-am ridicat deasupra, le-am retras energia pe care, dacă mă enervam, dacă intram în conflict, a fost două minute. Aceia nu au putut și a zis, da, atât a fost ce aveam de spus. Și în situația asta, cu energia pe care am rezervat-o, necheltuind-o, putem să facem încă o sută de conferințe. Așa încât, dragilor, această românească poveste a luminii vii, uite, cu aritioara am scris asta, aici sunt aplicațiile noastre, în care v-am arătat altădată, un generator de, ăsta face 2 volți, dar are 40 de centimetri. Dacă o fac de 8 metri, generez 24 și atunci... Nu las să vi-l povestesc. Poziți pe asta. Că acolo, așa. Că l-am. Deci nu are nicio sursă. Deci decât anodul ca totul și faptul că luminează. Și că aici am pus pe această plasmă, pe această structură, am pus sau pe aceasta, am pus sisteme biologice care îmi generează mie temperaturi de 70-80 de grade cu un mini consum. Iar aici îmi generez o plasmă de 2-3 mii de grade care îmi fierbe ochiul în 30 de secunde. Și am rezervat, conservat energie. Asta sunt aplicații. Iar aici, și cu asta chiar voi încheia, vă arăt principiile pe care le-am folosit, arătând că sunt 5 elemente care mă influențează. Materialul, și uitați, 5 mănuși diferite, ce efecte diferite, aceeași persoană. De fapt, era și aceeași mână. Aceeași persoană a îmbrăcat în patru zile diferite, patru haine de aceeași structură, culori diferite. Mi se 
influențează tacit după 12 ore frecvența. Asta e bun pentru inimă, asta e pentru tiroidă, pentru paratiroidă, etc., etc. Aici am arătat cum formele și cine se tatuează și nu știe ce face, vai de sufletelul lui. Și ăștia sunt medici care au arătat cum desenând pe corp îți crește temperatura, sunt plasme, temperatura corpului, viteza de circulație, etc. Astea sunt volumele. Am arătat ce și cum cu diferențele de volum între una și alta. Iar astea sunt jucăriile, ce por la gât, cercei și așa mai departe și mă influențează. La care dacă mai adaug rețeaua Hartmann, structura soarelui și structura îngerașilor, păi am tot ce-mi trebuie ca să explic asta. Și am explicat haine, uite le aici, aritoara l-a desenat și am primit brevete. Aici am explicat rezonatoarele. Ce ați ales, domnule doctor? Care sunt culorile pe care le-ați ales? Deci, acum o să vă... Vă dați seama că nu, eu nu fac decât să interpretez. Deci, în clipa în care principiul este așa, și asta se cheamă iarăși terapie complementară, prin culoare și prin formă. În clipa în care aleg forme și culori, se cheamă că organismul meu, prin principiul plăcerii, îi place pentru că are nevoie de el. Deci, ați ales controlul cerebral al sistemului endocrin și ați ales zona lombar, zona renală, zona uh, sistemului genital, toată zona asta. Și cum se cheamă? Suprarenalele. Asta e zona care ar trebui să o aveți în grijă în condițiile în care ceea ce trebuie controlat este sistemul uh, endocrin. Aceea ați ales după... Iar eu, ca să vă protejez acest lucru, pun pe o parte violetul sau indigo pe care l-a ales aici și pe cealaltă aici, a doua, frecvențele acestui stimul de 41 de piese se vor orienta predominant către zona aceasta și zona aceasta. Și după o vreme de stimul, care este, nu simțiți nimic. Poate să se întâmple însă ceea ce în homeopatie înseamnă efect de vindecare sau cum se cheamă, nu efect, simptomul de vindecare. Adică poți să amplifici o zi, două, și să-ți crească simptomatica. Dar apoi se duce pentru că în homeopatie a stimula o chestiune înseamnă a lupta organismul pentru inhibarea. Exact, exact. O, și în aceste aspecte și altele, pe partea teoretică și pe partea practică, o să vă dezvoltăm câteva zile de curs de știu pe care o să vă organizăm. Deci ce v-am spus acum, dragilor? O să facem aplicațiile, pentru că aplicațiile înseamnă, după ce v-am spus teoria, că asta mi s-a cerut, dar v-am spus-o de sus în jos și am lăsat câteva aplicații ca să vedeți că există, pentru toți cei care n-au fost până acum. Iar ceilorlalți le-am nuanțat, că n-am putut explica atât de detaliat ce și cum cu teoria. Și ați văzut, câmpurile noastre sunt cele care poartă informație. Deci, dragilor, toate acestea sunt dualități, o să le povestesc în cartea care urmează, în care secvența substanțială energetică pe care medicina alopată o privilegiază prin excelență, va fi dublată de aceea pe câmp, prin care toate celelalte tipuri de remediere funcționau de la cuvânt până la stările mentale, astfel încât pentru întâia oară cunoașterea umană să devină integrativă. Iar aici, abia, aici, abia, și asta o să o facem data viitoare, ce a făcut uh, uh, Florian Colceag, eu o să vă arăt data viitoare hexagonul meu, în care acolo intuitiv pun cine, cui, ce, cum, e o situație de terapie. În interior se află hexagoane de altă natură și alte naturi. Și atunci am un hexagon mare, care e un, un, un hexagon al situației de comunicare, la intersecția cărora se găsesc vari alte situații de soluționare a problemei. Că e boală, că este împrejurare de nu știu care, nu contează. Cert e că avem soluție matematică. Și aici suntem împreună. De aceea v-am dat partea intuitivă ca să aveți acum analog pentru partea cealaltă, pentru partea modelatoare. Și eu am modelat. Dar eu am modelat ontologic. Florian a modelat structural algebric. Dar la fiecare nod se află câte o componentă ontologică, adică reală. 
și află lipsa de hrană. Politologia rămasă cu un picior în urmă și așa mai departe. Sau în față. Depinde. Deci, a, pentru că mai există un lucru și pe asta l-am încărticicat despre informație, care se cheamă valoarea de semnificație a informației. Pentru că ce fac eu cu informația cu datul din mâini este o știință. Dar știința ce mare este să știu când fac la dreapta sau la stânga în raport cu pacientul. Asta e valoarea de semnificație. Pentru că am o direcție și am două sensuri. Unul este inhibitor, altul este așa. Drept care eu, stimulator, mă îmbrăcișez din toată ființa ca să am conștiința că v-am povestit ceea ce vreau să vă spun așa cu viteza luminii și vă aștept întrebările pentru că dacă sunt, ele au și potențial răspuns. Le trimiteți, mie și... Le trimiteți ori ei sau direct... Adresa mea de e-mail este tdstanciu 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 arondiahu.com Sau așa și faceți. Așa, număr de telefon 0745 97 1, 1, 9, 2. Gata. Mulțumim foarte mult. Sufletem. Mulțumim.